Hujambo kama unajunga nasi hivi sasa kipindi ni Moni Trumpet mimi ni Jamal Yashim na kuletea matangazo ya mubashara kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Hakika imekuwa siku nzuri sana. Siku ya Ijumaa ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka wa 2020. Watanzania wengi wakijiandaa kwa ajili ya uchaguzi utakaofanyika mwezi wa kumi. Lakini wenzetu wa China wamekumbwa na ugonjwa wa corona, ugonjwa ambao unaangamiza eh, maisha ya watu huko China. Sasa eh, kisa kisa ambacho nimekisikia asubuhi hii ni kwamba huko Uganda eh, eh, wa China walionekana wamevaa zile nani maski Kiswahili chake vizuri nitakipata eh, lakini wamevaa maski katika maeneo haya sasa watu wakaanza kuwakimbia eh, ikaleta tafrani huko Uganda lakini kumbe maskini ya Mungu walikuwa wamevaa tu kwa ajili ya eh, kwa usalama wao watu wakaanza kukimbia kutokana na hiyo hali ambayo iko duniani na kusababisha paka serikali kutoa tamko kwamba jamani msiwatenge wezenu hawa hawana hai, hivyo virusi ambavyo mnasema wamevaa tu kwa ajili ya hali, hali zao sasa hiko ni kisa ambacho kimetokea Uganda huku idadi ya watu kuhusiana uh, na vifo ikiwa inelea kuongezeka huko China tunaambiwa sasa hivi wako takriban watu elfu na zaidi eh, idadi kubwa ya watu kufikia lakini katika jimbo la Hubei jana tu wamekufa watu mia moja na kitu hali ambayo inaleta eh, wasiwasi bado huku jitihada na juhudi zikiendelea kufanywa na watafiti na madaktari katika kutafuta suluhu ama mwarubaini wa ugonjwa huu leo ni siku ya wapenda nao wengi wanasherekea lakini wengi kwao wengine wanaona sio muhimu kwa siku hii sisi hapa studio tumeona ni vema kuleta huu mjadala kuona ni kwa namna gani siku hii ya wapenda nao watu husherekea katika mjadala huu basi ambao utatupeleka mpaka majira saa uh, tatu hivi kasorobo ninao wageni wangu hapa studio hakika nimewashukuru sana kwa kufika kwao hapa studio naye dr Chris Mauki karibu sana shukrani habari za asubuhi nzuri kabisa karibu sana brother shukrani sana huyu ni mwana saikolojia ni mzungumzaji katika makongamano mbalimbali na amezunguka duniani katika nchi tofauti tofauti kwa ajili ya kueleza watu E, maswala mbalimbali na hasa na uhusiano na kijamii yuko hapa studio ni naye mwinjilisti wa kimataifa huyu naye ni Alphonse Temba huyu ni mtu aina yake ni mwana saikolojia na vile vile ni mwinjilisti wa vitabu vya dini amekuwa akizunguka maeneo tofauti tofauti duniani kwa ajili ya kueneza neno la Mungu na amekuwa akikutana na watu tofauti tofauti kwa kuwapa ushauri na wale wanaokumbana na matatizo basi akiwafariji na kurejea katika hali ya kawaida yuko hapa studio karibu sana asante habari za asubuhi nzuri leo nitakuwa na mtangazaji mwenzangu Sofia Kilumanga hakika <laughs> imekuwa siku ya faraja sana <laughs> Sofia Kilumanga hapa yuko tizama tu hapa nikasema oh wako <laughs> niruke <laughs> Basi shughuli yetu hii hakika itakuwa nzuri sana asubuhi hii. No. Tuanze na wageni wetu eh, Sofia. No. Kwanza umekisikia hicho kisa kilichotokea Uganda. I say ni eh. sio vya kuchekesha. Eh, sio vitu vya kuchekesha mm. kwa sababu unajua <coughs> dunia ishakuwa kwenye taharuki. Mm. Corona, corona, corona ni <laughs> kwa sisi ambao tunasema dunia tatu tuna imagine hiyo uh-huh. corona huko ikiingia hapa yes. itakuwaje you see na uh-huh. kutokana na maisha yetu sisi wa Afrika alivyo uh-huh. watu wengine wanaishi chini ya dola moja uh-huh. una imagine huyu amepatwa na corona hiyo uh-huh. jamii hapo inakuwaje yeah, tunatumia public transport mm-hmm. madala dala uh-huh. ile inaambukizwa kwa njia ya hewa mm-hmm. kwao maana yake kuanzia dereva konda na abiria wao Wako watu wanapanda na watoto wadogo watoto wanaenda shule mm-hmm. imagine tutakuwa tu, tu katika hali gani Dokta Chris Mauki ni mwana saikolojia. <laughs> eh, pamoja na eh, eh, mchungaji eh, Temba yuko hapa. Mm. Wao ni mwana saikolojia. Watatueleza kuhusiana na hii hali. Inaathiri vipi watu kuhusiana na hata si na tuna wasiwasi mtu akitoka mm. China tuna hofu hata kukaa naye karibu. Hata wa China walioko Tanzania sasa hivi tunawaogopa. No. <laughs> ya yani unaisi kama unampa mkono sawa lakini sawa <laughs> sawa ehe mm. Chris Mauki mimi nafikiri mimi nafikiri kwanza namna ambavyo namna ambavyo tunaiona na mm. kuipassive hii hali mm. tunai downgrade yani bado sijaona huku kwetu watu wakiona na kuiongelea seriously mm. kama hali ilivyo kule but nzuri nimebahatika kuona na, na, na kukutana na watu ambao walitoka kule Uh, wakati imetabiriwa tu lakini ilikuwa bado haijatangazwa na serikali. Mm. Kwa hiyo vile vitu vya kwanza alivyoona uh, wengine ambao uh, wazazi wao walikuwa na uwezo wa kuachomoa mapema. Mm. Uh, nimeona picha yeah. ambazo 
viwanja vya basketball, mm. viwanja vya soka mm. eh, vime, vimewekwa vitanda kwa sababu hospitali zimejaa. Mm. Mm. Vitanda ni vingi to the extent kwamba kuna watu ambao wamekwenda kwenye ma, ma matibabu wanaambiwa hamna sehemu ya kupumzika kwanza msubiri kipindi fulani yeah. na the more you wait mm. ndio una, unaenda kwenye kwenye, kwenye kifo. Mm. Mm. Kwa hali ni mbaya unavyo unavyo una, zaidi unavyofikia una, 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 <coughs> na na kwetu hali itakuwa mbaya sana ni, ni mbaya sana tuombe Mungu isije kufika kwa sababu kwa yeah. nature maisha yetu mm. upungufu wa namna tunavyoji precaution mm. nature ya kama alivyosema dada usafiri mm. maisha ya kawaida muingiliano ule mm. risk ni kubwa sana kuliko kwa wenzetu lakini kisaikolojia sasa wale watu hata ambao hawaumu wale walikuwa wamekuwa locked down mm, mm, kama wale watu wa, wa, wa Wuhan ndio Wuhan especially kama watu Tanzania mliona wanasema turudishe yeah. turudishe psychologically kiutendo cha kukaa ndani muda mrefu hutoki yeah. uwezi hata kama una kila kitu ndani uwezi yani uwezi kuvumilia Uwezi kwa hiyo inawaletea anxiety inawaletea trauma mm. vitu ambavyo mara nyingine hata baada ya tatizo kuisha mm. huwa wanatakiwa kupata at least msaada wa psychologia ili uweze yeah. kurudi mm. uh, katika hali ile kwa sababu kuna watu wengine wanaweza wakapata shida ya kufa au kufariki sio kwa sababu wanaumwa mm. ila kwa sababu wamekuwa psychologically tortured hali imewasumiza kisaikolojia mm. hawawezi kumuvu hawawezi ku, unaanza kujiuliza kichakula nicho nacho kikisha utakuwa vipi maana huwezi kwenda mm. maeneo mengine yeah. si ndege si gari si usafiri wowote ambao unaruhusiwa kwenda maeneo hayo hutoki wala mtu haingi mm. kwa ni ngumu kwa kweli ngumu sana ngumu mm. sana ni kitu cha kumomba Mungu sana kisije kukwetea sawa sawa mchukaji tembe wewe umesafiri maeneo mengi duniani na umekutana na watu wengi kwa hali hii ilivyo hivi sasa watu kukase mmoja tu na hakuna kutoka nje wana um, uh, dr chris amezungumza vizuri kwamba wanapata athari zile sasa wanapaswa kufanya nini hivi sasa wale ambao wako tu ndani kwanza mimi binafsi hmm. eh, kama tunavyozungumza kwa kweli ni, ni tukio ambalo linahuzunisha hmm. ni tukio ambalo linaumiza psychology na ni tukio pia linasikitisha hmm. lakini mimi pamoja na mengine yote hapa Dar es Salaam hatujafikiria kwamba tuna restaurant nyingi sana za kichina. Mm. Asa maeneo ya huku mikocheni mikocheni. Hapo <laughs> Moroko Moroko. Mm. Na tumeambiwa unajua mara nyingi tunaangalia tatizo, tunaanza kulishabikia tatizo na kuona tunaponyaje. Yeah. Lakini sauce au vyanzo vya tatizo havimuliki sana. Mm. Yaani tumeambiwa vyanzo vya tatizo ni popo na popo pia Tanzania wapo. <laughs> je, hizi hoteli za hapa je, usitusemeni watugojo watoka China, mm. unaweza mwingine ukafumuka hapa Tanzania. Mm. Yaza, kama kama hizi hao wenzetu hapa wana na popo wanaendelea kula hapa na mm. eh, nini hiyo pia ni vitu vya kuangalia. <laughs> Nadhani serikali inaweza kae kaenda zaidi. Lakini ba, zaidi ya hapo mm. kinachonisikitisha na kunishangaza. Mm walisema kwamba hauna tiba mwanzo walikuwa wanatafuta ugonjwa na nini mpaka wakajua mm, topo lakini sasa kwa nini walikuwa na jina na hawana tiba haya magonjwa kupata majina dengu inakuja tu nashangaa yeah. corona mm. sasa unaambiwa hilo jina walipataje jina kabla hawajapata tiba kwa hiyo ni vitu vina 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 wewe kujua kama vitu vinatengenezwa au mimi dunia sasa hivi kuna maswali mengi kuna maswali mengi sisi watu ambao tunaweza tukahoji <laughs> kwa nini upate jina bila kupata tatizo tungeweza kwanza kwanza kupata tatizo yeah. alafu tutafutie jina baadaye yeah. lakini jina linakuja mm. hata vimbo na sisi Katarina sisi yeah. unasikia sisi yeah. kimbunga nani yani majina yanakuja yeah. kabla ya kuwa <laughs> <laughs> kwa hiyo ni challenge kwa kweli kwa nini. Na nafikiri Jamali eh. anachokisema uh, mchungaji Temba. Mchungaji Temba eh. hapa. Kuna m, siyo ni minongono ni ite ama ni rumors, eh. rumors has it eh. kwamba <laughs> inawezekana ikawa imetengenezwa lakini tunajua sasa watu tunakuwa confused huyu kwenye mtandao kijamii ume, umeona hiki huyu kasema hiki kwa kisaikolojia hujui uwegemee wapi una, una kama wanavurugika especially ambao watoto wao bado wako kule mm. wanasoma mm. kwamba huko ndio kama umetengenezwa na hadi kuna movie ile mm. ilitabiriwa kwamba ingeweza kutokea kitu kama mm. corona mm. kuna watu wana tiba lakini mm. hawaitoi mm. kwao hauka mzijina linakuja kabla kabla ya tiba sawa sawa yeah. sawa na hapo hapo chai na wengine kulikuwa juu sana Mm. Kiuchumi. Kiuchumi. Na, na uchumi sana. Sasa hivi hali kufa... hali biashara zote zimesitishwa eh, eh. watanzania wale ambao na eh, eh, ili swala la wafanye biashara wa Tanzania ambao walikuwa wakifanya eh, kuchukua mizigo yao china. Hivi sasa hawafanyi. Yeah, huwezi. Hawaendi arudi ya. Hawaendi wa virudi, vitu wa viende. Sasa majuzi waziri waziri wa mmoja wa waziri wa, wa Uganda mm. alikuwa anajaribu ku address kus nadhani waziri wa afya. Mm. Akasema alikwenda kumtembelea balozi wa China pale Kampala mm. kujaribu kupata picha na kuhusiana namna gani na nini. Akasema mm. akashangaa. Anaona kuna list ya watu wanaomba visa, granted visa mm. zaidi ya watu 200 wako tayari kuondoka. Na ile balozi ya kuzirilizi 
akawa na wasiwasi wasi ndio waziri sana anarudi kuangalia kule inakuja kuwatoa watu kule alisema mbona hapa kuna watu wako 200 wanaomba wameshalipa wanataka waende wanataka waende chai kufanya biashara kufanya biashara mchunga <laughs> <laughs> eh, dr chris mm -hmm. hii imewathiri vipi wafanye biashara kisaikolojia uh, kabla ya kisaikolojia kiuchumi imewathiri kwa sababu mm -hmm. Uh, wengi walikuwa wana wanachukua wana vitu kule mm. lakini kwa sababu kule hamna movements kwa hiyo vitu haviji unafahamu uh, nilikuwa nasoma nasema safari za ndege almost <coughs> mia tisa zime mia, mia tano na kitu zimekuwa closed down mm. Mm. safari za ndege za meli almost mia tisa zimekuwa closed down unafahamu china sasa hivi inalisha ulimwengu mm. na uh, imekuwa threat kwa, mm. kwa ulimwengu ina inatisha ina, 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 ina supply vitu vingi sana mm. mwanzoni tanzania watu walikuwa wanafanya biashara kwa kwenda dubai kuchukua mm. vitu mm. lakini sasa hivi route zote zimehamia china kwa hiyo watu hawa endi lakini watu hawa hawaji vitu vya meli bora vingekuwa basi vya ndege haviendi watu wangetuma vije kwa meli mm. meli zimekuwa close down pia kwa sababu meli haiji yenyewe inakuja na watu mm. yeah. na bahati mbaya tofauti unafahamu tofauti ya Ebola na corona ni kwamba mm. Ebola watu walikuwa wanapata kutokana na physical touch ndio mm. yani unaambia mm. usikae karibu na mgonjwa mm. usiguse yeah. yale maji yake mm. corona is different Kabisa. corona ni hewa <laughs> kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo corona ni hewa yani mm. yani mtu akipumua tu alafu mm. worst thing kwenye corona ni kwamba mm. mtu mmoja anaweza kwa effect kwa watu 14 kwenye mzunguko yes, na ndio maana unaona wengi waliokufa ni madaktari yeah. yani madaktari kadhaa wanamhudumia huyu mgonjwa huyu mgonjwa anaweza ku affect 14 14 mm. na wakadondoka wakaondoka kwa hiyo impact yake ni kubwa ni tofauti na corona ni tofauti na SARS mm. kwa sababu sio mpaka umguse mm. hii, hii kitu ni kwamba imekuwa tofauti sasa hivi mm. tayari wote mlioko huko ndani hata kama umejifungia ndani mm. tayari una, un, 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 unapata <laughs> na na ndio maana wale zile nchi ambazo zilifanikiwa kuwachukua mapema kutoka kwenye kabla hawajakuwa lockdown mm. waliofanikiwa kuwachukua unawachukua unawapeleka nchini kwako wanakaa siku 14 wiki mbili wamekuwa mm. locked somewhere mm unaona hawaruhusi hawa, hawa kutoka mm. yes kwa sababu 14 days ndio zinatoa signal kwamba huyu mtu ni mzima au sio mzima mm. yani kwa mfano watu kikuweka 14 days ukiwa bado haupati au, au uone zile dalili then wewe mm. ni mzima na uruhusiwa kuondoka lakini kama unayo 14 days lazima uta uta, uta, uta. uta. hata kama wao nasema turudishe turudishe wangerudishwe hapa wasingeenda nyumbani kwa watu <laughs> wangefungiwa sehemu mm. mm. do you think ina, inatosha vile katika uh, vionje vyetu vya ndege kwamba wanapopimwa joto inatosha kusema kwamba joto lake kali huyu atakuwa na dalili moja ambacho watu wengi hawajajifunza kuhusu corona au kijasemwa ni kwamba corona tofauti na magonjwa mengine uh, yalikuwa yana dalili zake ni zile zile kwa mfano ebola sasa ukienda ukienda kigoma mm. ukienda bukoba airport unapimwa kile mm. yana ni cha joto kile mm. kwa sababu dalili za corona za, za, za ebola, ebola ni ni joto mm -hmm. sasa dynamics ambayo ni complexity ya corona mm -hmm. ni kwamba dalili zinabadilika time to time Shawa. Yani leo itakuwa homa. Okay. Kesho inakuwa kutapika. Siku nyingine inakuwa kuharisha. <laughs> kwa hiyo ukisema tupime joto peke yake, yeah. kuna watu wengi ambao mm. mtaona hawana joto lakini wana corona. Yeah. Kwa ndio inaita ugumu wa ugonjwa kuisha. Mm -hmm. Kwa sababu dalili zinaenda zikibadilika na ndio maana inasumbua madaktari. Mm -hmm. Yaani leo inakuja kwa homa, kesho inakuja kwa kitu kingine. Kwa hiyo ni ngumu watu kusema ufanye kitu fulani kwa sababu unajibadilisha. Mm -hmm. Kwa kuna possibility watu wakahangaika waka, wakabaki kwenye kupima joto yeah, kumbe ina, ina, ina change. Kwa hiyo iko sababu sasa serikali iongeze uh, utaalamu tofauti. Mm -hmm. Na kama ukiona wenye wenye mabega makubwa wanahangaika na hiyo <laughs> ujue <laughs> hali mbaya teknolojia <laughs> juu sasa wazazi ambao wana o, watoto kule ambao sasa hivi wako katika hofu na wasiwasi we ni mtaalamu wa saikolojia mchungaji ni mtaalamu wa saikolojia mnawashauri nini tuanze mm. na dr chris kwa, kwa wazazi kwanza ni, 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 ni ngumu mimi personally nimejuzi jana nilikuwa napiga simu kwa baadhi ya watu na wafahamu mm. ku, ku, ku ambao najua wana watoto kule ku kuongea nao mm. kuongea nao wengine watoto wao wamefanikiwa kuja kabla mm. wengine wapo kule kwa hiyo cha kwanza cha kisaikolojia ni kwanza kuwa cool down kwa sababu mm. lazima wanakuwa na pressure yeah. unafahamu mzazi mm. eh, akiwa hajui chochote kuhusu mtoto wake mm. ni shida kubwa sana wanakuwa unsettled mm -hmm. kwa hiyo tunakuwa tunawatia moyo na na na, na tu, tunashukuru kwamba balozi alitoa ile statement mm. kwamba wa, wako wako vizuri na na wana, 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 lockdown ili kuzuia kutoka Ndee, na, na kuingia lakini uh, kitu cha muhimu cha kuweza kuwasaidia ni kuhakikisha wanapata taarifa 
kila wakati. Kila wakati. Nini kinaendelea kuhusu wale watu, taarifa zipo vipi, wanaendeleaje? Kwa sababu unafahamu kikaa kimya na waletea eh, uncertainty yeah. hajui ni chochote. Yeah. Yeah. Lakini unapokuwa <laughs> feeded with with taarifa yeah, inawasaidia yeah. sana. Na ikiwezekana unapata taarifa moja kwa moja kuhusu. Kwa hiyo unafahamu hata ubalo balozi mwenyewe anasema naye yuko lockdown hawezi hawezi ku, hawezi kufanya kutoka. movement kwa hiyo mm. lakini inawezekana kupata taarifa za elektroniki kutoka kwenye walio waliofungiwa wale mm. kwenda kwa balozi ni huku zikawa zitasaidia zika, 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 sana kwenye kwenye, kwenye. na, na, na kwamba wamesema kama kama nchi imewaashua kwamba uh, wako katika mikono salama na wanahudumiwa na wako protected yeah. then uh, ni kitu pia kimoja wapo mm. cha kujitia yeah. moyo sawa sawa okay. mchungaji tumalizia hali yeah, yeah. kwanza nilisema hata kupanda ndege mm. Mm toka destination moja kwenda nyingine kufika ni miracle. Mm. Kwa maana uwezo mkubwa ni wa Mungu. Yeah. Eh, waendelee kumwamini Mungu. Mm -hmm. Kama wale watoto walikaa matumboni mwao kwa miezi tisa mm. hawakujua alikuwaje mpaka wakazaliwa. Mm. Na kuna mambo mengi, mimba ingetoka, mimba ingeharibika, mtoto asingetoka vizuri au angetoka na upungufu wa akili, lakini Mungu akamtoa salama. Mm -hmm. Tuendelee kumwamini Mungu Tuendele. kwa maombi na dua. Asante sana. Tukiachana na hili ambalo lilikuwa kidogo la changamsha eh, mjadala wetu asubuhi asubuhi kutokana na hali ilivyo duniani. Tunazungumzia siku ya wapenda nao, siku ambayo wengi wanasherekea lakini wengi wanaona bado si muhimu siku hii. Siku hii ina maana gani? Watu wamekuwa na tafsiri tofauti tofauti kuhusiana na siku hii ya wapenda nao ikiitwa Valentine Day. Dr. Chris uh, watu wengi wanaongea Valentine Days <laughs> lakini hawajui what is Valentine Day. <laughs> yeah. Aba kifupi historia ya Valentine Day. Valentine Day ilikuwa ni siku kuu ambayo ilikuwa imeoriginate ime au imezaliwa katika falme za uh, 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 Roman Empire. Mm. Katika uh, zile empire za Rumi. Huko mm. yeah. uh, Rumi ndio 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 Vatican iliko huko. Roma. Liko ambako uh, uh, Roman Catholic ilianzia. Yeah. Sasa wakati huo uh, 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 hii siku ilikuwa haiti Valentine Day. Mm. Ilikuwa ni siku kuu ambazo ziko katikati uh, ya mid Feb mm. mid February. Mm. Okay. Uh, katikati ya February ambazo zilikuwa zinasherehekea kuja kwa masika mm -hmm. spring mm -hmm. kuja kwa masika masika anapotaka kuja zile mm -hmm. sherehe za kimsimu mm -hmm. sasa wakati huo uh, papa kipindi hicho anaitwa uh, galatius yule papa akaziairisha zile siku na kuzipa jina sante valentines mm -hmm. kwa kuna baadhi ya maandiko yanasema alibadilisha papa galatius ku kuwa valentine. Kwa nini zili, zili, zili change ni kwa sababu kuna, kuna tales au kuna, kuna historia kama mbili zinazungumza kusu hiyo. Mm. Moja nasema uh, kuna, kuna, kuna pop, kuna, uh, kama, kama padri au kasisi mm. mm. alikuwa naituwa Saint Valentine. Kwa hii siku, haitu tu Valentine. Mm. Origin yake ni Saint Valentine, Valentine. ambayo ndiyo mwenye jina <laughs> Valentine. Na Valentine wanasema mm. alikuwa akimhudumia uh, binti ambaye alimpenda sana ambaye alikuwa kama binti yake ambaye alikuwa aliwahi kumuombea akapona kutoka upofu mm. na alikuwa amechukua jail ame, mm. amefungwa mm. kwa wakati anamwandikia barua moja ya kumtia moyo na kwamba atapona mm. na nina nini kule, kule barua ya upendo mm. kule chini akamwambia akaandika your valentine akaisign kwamba mm. wako Valentino ndio okay. unaona mm. kwa sasa kutoka ile ashara ya upendo mm. ikaitwa Saint Valentine Day mm -hmm. lakini tell nyingine inasema au msemo mwingine au hadithi nyingine inasema kwamba huyu huyu Valentine Saint Valentine mm. wakati huko kuna vita pia ya Empire ya Rumi mm. watu walikuwa wanapigana na wanaenda kufa vitani kwa ili usiende vitani inabidi uowe au umefunga ndoa mm -hmm. kwa sasa huyu akafanya kwa siri harusi mm -hmm. ndoa za ma za 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 wale wanaume wale kwa jeshini mm. za wale, wale wanaume ili kuepusha wasifanye nini wasiende mm. kwenye kwenye vita mm. kwa hiyo na hiyo ilikuwa ni kinyume na oda ya mfalme mm -hmm. kwa hiyo sasa ile kitendo cha upendo kikaendelezwa maana yake ilikuwa ni, ni kitendo cha kufundisha ndoa kitendo cha upendo na ikawa ni siku ambayo <coughs> watu walikuwa wanaiadhimisha kwa kusalimiana kwa upendo mm -hmm. na kwa kupeana zawadi <laughs> kwa, kwa sababu muasisi alikuwa Saint mm. Valentine mm. ndio ikaitwa hivyo hivyo Valentine's Day na ndio maana unaona kuna kale apostrophe na yes. s mm. kwamba ni siku ya yeah. Valentine sasa imeendelea kuwa siku ya upendo mm. sasa so, ikaanza ku move kutoka matendo ya upendo kwa mtu wa kawaida mtu na baba yake mtu na rafiki yake mimi mm. na wewe jamaa mm. ikaanza kuwa sasa ni intimate na rangi mm. na twende <laughs> nje nyumbani yeah. na unajua eh? yeah. ime move kwa hiyo imekuwa ni siku ya ku, ya ku express mm. upendo Tunapenda na kila siku lakini kuna siku ya ku 
okay. express kuonyesha kama yeah. tunazungumzia upendo wa agape mm. na upendo yeah. leo wa yeah. mm. kwa okay. mazingira yake ni upendo wowote ingawa sasa ina move kwamba ukimwambia valentine wangu mtu wa mtoto wako so, hey, yeah, yeah, okay. wakati kuanzia mwanzo ilikuwa ni kuonyesha tu ule upendo sasa mchungaji dr chris katupitisha vema kabisa kwenye historia hiyo na inaonekana kuna mambo yapo ya kiuchungaji uh, kiu na vitu kama hivyo lakini watu kwa nini wana tafsiri tofauti tofauti kuhusiana na siku hii mm, labda ya kwanza mimi niseme hivi mm. uh, si pishani naye sana doctor mm. lakini kumekuwa na story nyingi mm. na ni mbali yani kipindi imetokea hii ni karne ya tatu mm. ni karne ya tatu na kama anavyozungumza ile Roma Empire mm. wakati wetu sina Roma ndio nanga sasa hivi ndio Marekani au China ndio yeah. ndio wako wakubwa na labda nizungumzie niongezee kidogo kwamba vijana wote wakanaweza kuna umri unakuwa lazima upite jeshini mm. kwa maana lazima uonekane kazi ya kwanza ni kutetea Roma mm. au kutafuta zaidi kuwa na nguvu mm. kwa vijana wote eh, walikuwa kama wako kamili kwa maana wasio kilema na nini walikuwa wanachukuliwa wana sasa kulikuwa na mfalme ile Claudius wa pili ambaye aliona kwamba yani wale makamanda ambao ni, ni wako shupavu zaidi ni wale makapera mm. wasio na wake mm-hmm. kwa hiyo alitamani sasa kwa upande wa makamanda mm. kwamba wale ambao wanaingia kwenye jeshi kwamba wa, wasioe akapiga marufuku mm. usio na ndoa mm-hmm. ndio kulikuwa na huyo kasisi au padri eh, Valentine ambaye aliendelea kufanya alipinga alikuwa kama mwanaharakati. Mm-hmm. Kumbe wanaharakati hujaanza leo. Mm-hmm. Kwa hiyo ina maana kama wanapambana wana na serikali. Mm-hmm. Serikali imetoa order of kuna wanaharakati <laughs> naye wamekataa wana, wana, kwa kupitia hiyo mm-hmm. na kwa sababu alikuwa ni kasisi ina maana anafahamika zaidi. Mm-hmm. Unajua watu wa vyombo vya habari vilikuwa vingi kwa sababu yeah. kasisi sasa ndio ulimfahamisha ajikane. So alichofanya ni kwamba aliendelea kufunga ndoa kwa siri. Mm-hmm. Aliendelea kufunga ndoa kwa siri kwa hiyo aka mwisho akakamatwa akatiwa gerezani. Mm-hmm. Kama alivyozungumza E, historia inaonyesha kwamba akiwa gerezani aliandika barua mm. ya akiwa akaandika kwa dada mmoja ambaye alikuja kumtembelea na alikuwa anatazuka kama ya macho akamalizia kuandika Valentine Day mm. kwamba Valentine Day wako ndio mkopo wa barua ikaanza kuselekewa duniani kote by that time mm-hmm. na, na, na lakini mi, msingi zaidi ni kwamba tunachoona hapa ni tofauti hata nilipokuwa nakuja na gari nimeona sitaki kusema radio gani okay. <laughs> naona hata wana, wana habari wanatakiwa kujua at least hata format ya radio yeah. ya, ya nini maana hichi mm. kwa sababu watu wengine wanakuta sasa hivi wanasema binti yako kama kikuaga usimruhusu sijui nini yani watu wameanza kufanya kama sasa hii ni ni, ni, ni kuchereesha au ni kuwa ku, ku upgrade mambo ya ya, 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 ya ngono au yes. mambo ya mahusiano <laughs> hata kwa wanafunzi <laughs> lakini mimi nilikuwa nafikiri labda ni ulikuwa ni tungechukulia kama ni ukombozi wa ndoa mm. kama kulikuwa na ukatili kwa sababu ile alizuia ndoa zisiwepo mm. alafu wakafikia watu wakafika akafikia mtu sasa akao mwanaharakati mm. kusababisha akafa kwa sababu ya kufungua yani ndoa ziwepo mm-hmm. na kwa maana hiyo ni mimi nilikuwa nafikiri kwamba kama we mama mlikuwa mwelewani sana mm. ningetumia sasa nafasi hii kwamba mama hebu twende hata kwenye hotel fulani mm. tukae tunywe soda tukae same plan kama tuko fukweni yani ku revive ndoa yako mm. zile ndoa halisi so mapenzi mm. so mapenzi mm. kwa hiyo zile ndoa Wenzi tunajua sasa hivi nashukuru Mungu sikuizi wakuri ya wapigia ni tena. Labda ningesema labda sasa hivi wangesema sasa hivi amna tena kupigana kama zamani ndio mapenzi eti ndio kumpiga yeah. mtu ndio akupende. <laughs> kwa hiyo mimi kwa nafikiri ina deal zaidi na masuala ya ndoa. Mm-hmm. Kwamba ukombozi katika ndoa. Mm-hmm. Ukombozi katika mahusiano ya watu walioana kama mm-hmm. wana ndoa. Na si mambo ya girlfriend na boyfriend mm-hmm. so mambo ya kwenda bar party mm-hmm. si mambo ya kufanya mapenzi kabla ya ndoa yeah. au mapenzi katika ujana wa mwanafunzi. Mm-hmm unaanza sasa wewe bala umepeleka shule kwa gharama kubwa sasa ndio unaanza kutumia na message sio hani sweet nini mm-hmm. wana mbita mtu hani wakati hata 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 kazi huna godoro huna kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri labda ni ukombozi wa ndoa mchungaji kwa wako mkta, kwa kwa wako mktadha huo tuko sawa kwamba valentine mm-hmm. sasa ime tu... maana yake labda pengine inabadilika kuendana na muda labda mm-hmm. ama tusemeni nyakati yes. si ndio imefika sasa wakati imekuwa ni sema kuonyeshana upendo baina ya wanandoa exactly. so, mch- yeah. mchungaji uta, utajibu swali hilo la Sofia yeah. tupumzike kidogo na kisha tutarejea tena tupate matangazo leo ni siku ya upendo nao e, watu wengi wanasherekea lakini wengi e, licha ya kwamba tunasherekea lakini wengine wanaona bado e, sio muhimu kwa siku hii niko hapa na wageni wangu tukijadili sana masuala haya ninaye dr Chris Mauki mtaalamu wa saikolojia alikadhalika ninaye mchungaji wa kimataifa Alphonse Temba 
eh, tukizungumzia kuhusiana na tafsiri au maana ya siku hii. Sofia Kilumanga alikuwa anamuuliza swali eh, mchungaji wa kimataifa Alfons. Sofia. Naam, uh, alikuwa anamuuliza mwinjilist yeah. swali yeah. kwamba kwa kwa muktadha huu kwamba Valentines ina beans kwa watu ambao wako ndani ya, ya ndoa. Lakini wako watu ambao ni single kuna watu wengine wako above 18 watu wazima <coughs> pengine wamekaa pamoja kinyumba na wana wamezaa watoto wanajihisi wao Valentines inawahusu watu wa namna hii. Yeah, na sisi tunaona kwamba Valentines ni, ni deliverance. Mm -hmm. Ni ukombozi katika masuala ya ndoa kwa ujumla. Lakini tunavozungumzia ndoa ili kuwe na heshima ya ndoa yeah. ndo kuna zile taratibu za ndoa kwa sababu sisi si wanyama kwamba unakuwa huna mwelekeo otherwise sasa tutakuwa kama wanyama tutakuwa kutakuwa kama respect na eh, ile thamani ya ndoa thamani ya ndoa inakuja ni pale mme na mke kama ni wanne kama waislamu wanavyosema yeah. au wa kristu mmoja wa mm -hmm. lakini ile ndo thamani ya ndoa mm -hmm. lakini hata kwenye biblia ukisoma isaya 4 maandiko yanazungumza kwamba nyakati za mwisho wanawake saba watamtaka mwanaume mmoja mm -hmm. Na ndio maana kwenye kizazi kama cha sasa hivi na wanawake wanaozidi kupata elimu sana, wanaozidi kuwa na waweza kujitegemea sana. Kuna fujo nyingi sana. Mtu anaweza kusema mimi sasa sitaki kuolewa. Mimi ni bosi ni mkurugenzi, mimi ni doctor, mimi ni professor. Lakini namtaka labda doctor some fulani, so and so. Niwe naye kama kwenye kama let's go to the same fulani. Ya basi niendelea na maisha yangu, nitakula mimi na gari yangu na maisha yangu. Hata maandiko yanasema hivyo, nitakula chakula changu, nitafanya nini lakini nataka niitwe tu jina lako nataka tu nitumile sanemu yako basi <laughs> ndio ndio tunaoona sasa hivi <laughs> na ndio maana sasa hile, hii tunaweza kuona faida kwamba tunarudi kwenye ile nature thamani ya ndoa so fuska mm -hmm. thamani ya ndoa ni ni kuheshimu ile ndoa mm -hmm. na taratibu za ndoa mm -hmm. na kuvumiliana mm -hmm. na tuna ni watu tofauti mkuria mchaga muhaya muhehe makonde sio nini mm -hmm. wanakwenda kukaa pamoja mm -hmm. wana culture tofauti mm -hmm. unaacha vitu vyote vya familia yako uko wako na kuja kusubmit na katika kusubmit unavokuaruzana mnavojani kuna vitu vingi sana vinatokea ndio zinaweza kuvunjika sasa mm -hmm. hii ndio zinatukumbusha hapana kulikuwa na mtu alifanya alikufa kwa ajili ya kufungisha watu ndoa mm -hmm. sasa wewe usiamue kuacha ndoa yako kwa sababu ya hivi vitu vidogo tu na mambo ya kisasa kwa mimi nafikiri labda tungekuwa na hiyo ingetusaidia sana kwamba tuna tuna renew vipi ndoa zetu Mm -hmm. Ni kama passport sasa hivi tunapata passport nyingine mpya. Mm -hmm. e, una renew vipi mahusiano yako? Na na wale vijana ambao wana, wa, wanatamani unajua sasa hivi watu wamepanga na mambo ya mitandao. Mitandao ni mizuri lakini mibaya sana. Mm. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ngambia kwa nini wewe unasema sasa hivi ni mapeleka 10 kwenye finali. <laughs> kwa hiyo najaribu kuendelea kuangalia tabia. Sasa unaona <laughs> <laughs> tegemea mitandao ikitusaidia. Mm. Okay. I have 10 of them yeah. and they are now in the final. Yeah. Kwa hiyo na maana anajaribu kuangalia sasa sijui yeye mm. ana vigezo gani mm. ya kuwachuja. Mm kwa endelea na kuendelea nao lakini sasa mimi fizani kama hii ndio ndio hiyo na sasa unaweza kukuta watu wanapoenda kwenye mitandao mm. wanachukua kwa direction hiyo mm -hmm. na mimi zinasema no okay hata vitabu vya dini vyote haviruhusu okay dr Sa. mauki na swali lingine jamali kwa Sa. Sa. dr chris <laughs> dr chris <laughs> mauki <laughs> sasa valentines shako sika upendo mm. ndio tushapigia <laughs> mstari mwekundo kwamba ndio hivyo mm -hmm. nini kifanyike ndani ya siku hiyo is mm. it ni ni process kwamba sio kwamba ndio leo tena sasa mume karudi na maua mm. karudi na tuzawadi na bla bla pale mke wangu zawadi yako valentines kisha siku imekwisha ama ni process mm. pengine unatakiwa ufanye hivyo throughout the year mpaka mm. siku unafika ndio maadhimisho tell us huwa nini kifanyike ndani ya valentines kwenye maisha kuna kuna mifumo mm. ambayo imewekwa ya tofauti kidogo mm. um, kila siku kuna mashujaa mm. kuna watu tunawaenzi kuna watu wanapigania nchi zao na mm. kuna siku moja ya kuadhimisha mashujaa mm. kila siku kuna kuna tunakumbuka tumepata uhuru tarehe fulani mm. tunaipenda nchi yetu mm. lakini kuna siku moja ya uhuru mm. kila siku kuna tunaongea tuna kuhusu HIV AIDS yeah. tuna kwa watu hawa mm. tunasema ukimu unaua mm. lakini kuna siku moja Ndiyo. ya ukimu duniani so, so. kwa hiyo hizi siku ni kuadhimisha so. sio kuanzisha <laughs> sio ndio siku ya kufanya hicho kitu siku nyingine vitu vife hapana mm. the same to uh, valentine yeah. okay. siku zote zinatakiwa ziwe siku za upendo kama anavyosema mm. mtumishi wa Mungu hapa mm. mm. siku zote tunatakiwa tuzienzi ndoa zetu mm. tuzipende ndoa zetu tuzi 
to 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 to, to activate mm-hmm. nafahamu eh hata yeah. hata battery inaishaga charge eh mm. tuna activate <laughs> kila siku ni process ya kila siku <laughs> lakini sasa inapofika valentine ni siku ya ku adhimisha na na vitu siku zote za kuadhimisha ukija kuziangalia zina kitu siku hiyo labda mm. uh, mashujaa watasema labda siku hii ndio maji maji ilikuwa kwa ndio tumeleta siku ya siku ya watoto duniani wanafanya kufuatana na ile siku ya watoto mm. uh, kule shambile kule Afrika Kusini mm. kwa kuna kitu kilitokea kwa hii 14 mwezi wa pili ni kwa sababu ya ile hiyo valentine mm. kutoka kwa barua okay. ile kwa hiyo <laughs> inaakisi upendo na ukisikia alikuwa anasema pia uh, 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 mwanjilisi hapa mm. mm. haikuwa sana kwenye issue ya mapenzi ya sio fomo mm. mapenzi ya sio ethical ya sio na nidhamu ilikuwa ni kwenye mapenzi ambayo ya ya ya, ya ndoa na unapozungumza ndoa unazungumza nyumba unapozungumza nyumba unazungumza familia unazungumza potentiality ya watoto kuja mm. unazungumza kuhusu jamii unafahamu jamii hamna jamii bila bila nyumba bila familia mm. inaanzia pale mm. kwa hiyo ni, ni, ni kitu ambacho tunatakiwa uadhimishe kwa hiyo ya mkini mara nyingine una mke wako au wako u, u, unaweza kuwa una kiu ya kumwambia umependeza ya kumwambia mm. na kupenda ya mm. kumwambia chakula chako ni kizuri lakini ukajikuta kwa sababu ya mazoea mm. ufanye mara kwa mara <laughs> mara mwingine umesahau <laughs> lakini sasa kwa sababu ni, ni siku ya kuadhimisha <laughs> basi ni kwa sababu ni siku ya kuadhimisha mm. basi kumbuka hata ku, ku unafahamu na wengine wanaita rekindling rekindling inatokana mm. na ile mshumaa unavyo okay. unavyowaka afu na pungua na pungua na pungua na pungua kama unaisha kwa rekindling ni kuhakikisha moto ule una kwa hiyo hebu huisha vile vitu huisha vile vitu vilivyopoa kwa sababu mapenzi nayo yako kama moto ukiacha kuya kuchochea yana yanaisha kwa hiyo hii ni siku ambayo Embo asikie kile kitu moja ajasikia ndio maana mm-hmm. wengine wanasema atakuja na 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 na, 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 ka, na ka zawadi ka, ka mm-hmm. rangi yeah. nyekundu mm-hmm. nitakwambia basi embo leo usipike mm-hmm. leo twende <laughs> tukale plani embo twende na watoto yeah. au leo twende kwa utajikuta kwa ulichokiamsha leo mm-hmm. utajikuta kesho uwezi kurudi definitely de kwenye zero mm-hmm. kesho kama uta utakumbuka kumbuka mama yake utapata aibu na kwamba lakini juzi mbona uli nani ulinitoa leo kwa unakuta kidogo tunaamsha lakini sio kitu kwamba utakachokifanya leo basi kife kesho afu tutakutana tena tarehe 14 saa za pili wanasema upendo ni pale ambapo mtu huridhika na hali hiyo hali uliyo nayo huridhika eh, na maneno unayosema kwake mm. eh, kitu unachomfanyia eh, ni wataalamu ndio mnatuambia hivyo maana ya upendo lakini ni vitu gani ambavyo vinajenga upendo mchungaji alafu tutakuja kwako dr chris ni vitu gani ambavyo vinajenga upendo huo? Upendo unajengwa na neno upendo kama ulivyo. Mm-hmm. That's number one. Lakini mimi nataka kusema hivi, ni kama natabiri kwamba mm-hmm. siku ya leo ilikuwa ni siku ya kupunguza magonjwa kama ya pressure, mm-hmm. msongo wa mawazo, mm-hmm. sijui kuna nasema stressi, mm-hmm. kwa sababu kama alivyozungumza daktari hapa, kuna msurprise mama anajaribu tuende leo tukalale secret for hotel. Mm-hmm. Au leo tukalale hotel moja kubwa, mm-hmm. au tuende Bagamoyo. Kuna, kuna kuna vitu vingi vinaondoka twende kwenye hoteli fulani tukale hata kama ya kawaida tu mm. hata kama ni pale mtaani tukale chipsi tu mm. kwenye kijio pale cha chipsi mm. chipsi mayai leo mama usipike mm. tayari uh, tayari unamfanya una mtu unajua binadamu ana anavoku hata simu zetu hizi mm. unaona unakwambia simu hii inabidi tuiflash kwa sababu sasa kama ina jamu hivi mm. kichwa chetu kina content vitu vingi sana mm. kwa hiyo unakuta mtu anakuwa sana na unakwambia kichwa sio pressure na pale inafanya nini na ndio maana kama na laki 5 waenda hospitali kutoka kaga 1550 kwa wagonjwa. Kwa watu watapona wataondoka. Kwa sababu ni upendo. Ah eh kwa sababu upendo. Alafu mtu unamshangaa na kweli sifi. Na ndio maana kuna mtu anapata taarifa ya mwanaye amekufa naye anaanguka anakufa. Kumbe bad news is always bad news. Good news is always good news. Kwa hiyo mimi niko nafikiri kwamba kama anavyosema daktari hapa na mimi nakubaliana kabisa. Wanandoa. Leo niko na mimi ni sema sio siku ya leo. Hii mwezi huu. Ukua ni mwezi ambao sasa ni wa kuchochea zaidi kuni. Mm-hmm. So, Dr. Chris, vitu gani vinajenga upendo? Tumesema upendo ni ile hali ya uh, mtu kuridhika na hali yoyote mtu alikuwa nayo, mm-hmm. kuridhika kwa matendo, kuridhika kwa huduma unayompa. Ni vitu gani sasa vinachochea ama vinajenga <coughs> upendo? Upendo. Na kisha uh, kama kuna aina za upendo tu. Uh, okay, aina za upendo zipo, labda kuanzia pale kama msingi, uh, tuna aina kadhaa za upendo, uh, naweza nisemeze so, lakini lakini kuna kama wakati tunaongea mwanzoni kuna agape. Yeah. Agape nafikiri uh, mtumishi wa Mungu hapa uh, Pemba atakuwa anaifahamu zaidi kwa agape ni upendo ambayo tunasema mara nyingi wanadamu hatuwezi ku kufanya kwa sababu ni upendo ambao ni Mungu okay. aliupenda ulimwengu okay. <laughs> Allah aliupenda ulimwengu hivyo yani ni ule upendo ambao hauangalii 
feedback awangali unaleta nini yani ana upenda alafu haulinganishi na chochote na na na, na, na haitaji ulipe kwa hata ukilipa uwezi ukimwambia kwa nini amependa hamna explanation yeah. lakini ndio ndio maana anasema ni Mungu peke yake ndio ame ndio maana unafanya dhambi unafanya dhambi unafanya dhambi lakini anasema bado anaweza kukusamea mm. ingekuwa wewe jamaa umepewa uwezo akasema nimekushakuvumilia sana haiweza <laughs> <laughs> kani na ndio anasema Mungu sio asmani lakini kuna upendo unaitwa filio filio ni upendo sasa ule wa friendship mm. okay. friendship mm. friendship sasa ndio ule tumekutulikwa tujuani tumekutana kwenye kipindi mm. alafu kesho nakushukuru bwana Chris vipi unaweza na familia yako kaja kwetu um, unasemaje mara tumeshaanza bwana una laki moja hapo una umenikopa tumeweza kuwa <laughs> mabesti <laughs> mabesti unajua mabesti kisha kwa mabesti <laughs> ndio sasa fileo urafiki okay. lakini pia kuna erotic erotic, erotic sasa ndio pale kwenye romantic mm. okay. ndio kuna vile vitu ambavyo kwenye uh, yote hapo fulani akikwambia huo ni issue sana lakini akikwambia yule anakupenda unaona hey, kwa sababu yeye ni erotic pale ambapo unafahamu fileo rafiki anaweza kukaa pale na hapa hata kama ni binti eh. yeah. Sofia na, cool, na Jamala kakaa pale akikaa hapa mm. lakini ikiwa erotic mm. aliyekaa hapa na hapa unamwambia mbona umekaa mbali sio hapa mbona umekaa mbali yani na na hapa paka mgusana kidogo hiyo yeah. ni erotic sasa, sasa. sasa kwa ziko aina nyingi mm. za, za upendo sasa mm. bahati mbaya sana watu wengi wanafikiri kwamba upendo unajengwa na mambo mazito mm. mambo makubwa mm. mambo fulani na ndio maana utasikia ndio wageni wamevunjika kuna mtu kafumaniwa yani unafikiri <laughs> ni, ni mpaka fumanizi eh mpaka fulani amechepuka ndio upendo unajengwa na vitu viduchu viduchu mimi nimshauri wa, wa ndoa ndio ndio watu wanafikiri ndoa nyingi zinavunjika unafahamu unasema ndoa imevunjika maana upendo umevunjika ndio yeah. watu wanafikiri zinavunjika na mavitu makubwa sana mm. wakati kumbe unakuta ni vitu vidogo Bidu, vidogo ambavyo bahati mbaya vinafanyika kwa muendelezo okay. nisamee afikisho yeah. nisamee ile ile kesho kuna nisamee sasa yeah. unasamee nini mbona anaelea vile vile kwa kile kitu kinamngonyoa 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 paka mmoja anashindwa ku sustain mm. kwa kuna vitu vidogo kwa mfano ku express hisia mm-hmm. kwamba umepika vizuri asante umevaa vizuri asante mm-hmm. umependa ulivyoonekana uh, na, na shukuru mm-hmm please tafadhali naomba unisaidie kuna watu ambao hawana hivyo yeah. afa unaona kama ni, 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 ni kawaida kabisa leta maji uh, toa hii uh, na njaa mimi yes. uh, nini inapikwa leo kwa nini wewe analia amemaliza kula mtu to speak is what mm. naomba maji kunao alafu amenyamaza kwa unakuta mm. mama wengine anabidi sasa ajipendekeza kuuliza uliza yeah. vipi umekionaje mm. naambia kwa nini ukiona amekwambia hivyo yeah. unajua kuna kitu kimechelewa kusemwa mm. umekionaje au hivi unaonaje hapa hii nimependeza sasa pamoja na hivyo kuna ambao hata hawajui hata akipewa mteremko hivyo umeona huko uh, poa Mm-hmm. akienda kubalisha na hapa je hata hapo uko poa so unashindwa kujua <laughs> which is which <laughs> which is which vitu vidogo kama hivyo vinamfanya huyu anaona hujali hisia zangu mm-hmm. na bora mwanaume sasa hiyo ni kisaikolojia okay. bora mwanaume afeel kwamba hujali hisia zake kuliko mwanamke sure. <laughs> ni kubwa sana kwa mwanamke kwa sababu wao wanawake ni emotional being watu wa hisia yeah. kuliko mm-hmm. kuliko mm-hmm. sisi mm-hmm. Ukimwambia okay, Jamal umependeza hai nani hata kama amependeza haimsumbui mm. sana mm. lakini usipomwambia haimsumbui sana mm. lakini usipomwambia Sofia yeah. wakati anategemea yeye mwenyewe akalipuka kwa anajua kabisa kama leo mtu wa kwanza atanza kupendeza afa anashangaa unampita tu kama mti fia yeah. hakuelewi yani mwisho wa siku tu mwenyewe unanipita tafikiri garibovu mpaka hmm, parfum yake mwenyewe anaisikia alafu anakaa mnatoa toa anajipitia picha natamani umbe yeah. Mpaka parfum gani? Afu asikii. Sasa mbaya zaidi kwenye maisha. Yeah. Watu wengi hususan na wanawake, mm. hizo sentences nzuri hawazisikii kwao. Mm. Parfum nzuri usikii kwa mume wako, yeah. umependeza kusikii kwa. Afu unaenda sasa kazini unakutana na jamaa anakamia, "Da! Unanukia bala." Unanukia. Unasema Mungu wangu, yule mtu kule nyumbani vipi? <laughs> Mapenzi yanaanza kufia. Okay. Yeah. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo kama alivyosema <laughs> vinajenga upendo. Ulikuwa usemaje mchanga ni hadi kitu pale. Sawa. Hata siko kwenye maombezi mm-hmm. nilikuwa kwa hivi vitu kwa sababu nilikuwa open. Mm-hmm. Naanza kuja dada na mtu anayesema mtumishi niombe mm-hmm. sitongozwi. Mm-hmm. Natamani kuolewa lakini na pita siba sibatike. Alafu sasa mimi nauliza kichwani. Mm-hmm. Uh, kumbe dada mwingine ana, anaona ni fahari kutongozwa. Mm-hmm. Sasa unapata picha nyingine kwamba na ah, asemeshwe na mwanaume yote. Mimi mm-hmm. kama mzima asemeshwe. Na kama nasemeshwa nasemeshwa na mume wa mtu Mm. E, inaniumiza hiyo. Mm. Kwa hiyo nataka ni linki pale kwamba uone kwamba mm. mm. mwanamke kwa nini anakuwa na shida hiyo? Kwa sababu mwanamke ana spirit ya uzazi. Mm. Ani ndio maana mwanamke mnaweza ukawa umekosana 
labda ulimsema vibaya familia yake mwaka mm. 80 Alafu leo mmegusana tena kidogo mbona unakumbuka hata kwa Karol ni mbeja ni mbeja kuhusu baba yangu au babu yangu sisi ni wachawi mwaka ule semani wakati na mzaa Geoffrey au na mzaa Mary au na mzaa Ali unakumbuka yale maneno na mimi nimesahau wakati ule shasahau kabisa kwa vitu kama hivyo kwa ana ile spirit ya uzazi sawa sawa kwa hivyo kwa hivyo upendo kwa maelezo ya Dr. Chris na maelezo ya mchungaji Temba kwa maana kwamba isishie kwenye mtu na mpenzi wake tu kwa maana nyingine Upendo ni kwa wanandoa. Hasa ndo tunazungumzia Valentines. Ah amezungumza huyu kwamba kuna kuna point <laughs> moja alizungumza daktari kwamba kila kitu yeah. kina sauce. Yeah. Na kina azimishwa mm. ya sauce yake. Mm. Tukisema mashujaa ya kule Bukoba, mm. tunaweza ukienda pale Bukoba pale pale mpakani mtukula, mm. utakuta umeweka wa, wa, pale na watu utakuta kuna maaskari walikufa kwenye vita mm. vya Uganda. Mm. Na majina yao yako pale na vyo vyao na nani. Mm. Sasa unakuta ile siku kuna inayofanyika wanakumbukwa. Mm. Sasa, sasa huo upendo si, 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 sinaweza kuonesha kwa watu wengine vile vile hata kama leo ndo nakumbuka this is special kwa ndoa kutokana na na valentine ilivyo mm. ni, ni special kwa ndoa kwa sababu inaonekana wakati ule karne ya tatu mm. zilizuiwa ndoa na mfalme yani serikali ilizuia kirumi ilizuia mm. ndoa mm. ili watu wengine jeshini wao makapera wapigane vita tu mm. huyo kasisi akaanza kufungisha ndoa kwa siri mm. na akaipinga ile kama mwanaharakati mm. na lile ndo lilimpelekea kufa na kifo chake baada ya, ya hicho ndo kimesababisha sasa kuwa ukombozi wa ndoa na ukombozi wa ndoa ulirudi baadaye mm. kwa hiyo sasa ukikuta unaumiza kwamba pamoja na mambo mengine ni, ni, ni namna gani sasa kuweza ku, 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 kuvalu hii hali lakini pia sio hiyo tu sasa hapo unaweza ku branch sasa hiyo mm-hmm. ikaenda hata kwa baba wako kupigia na simu mm-hmm. na ndugu na nini mm-hmm. yeye inaweza kawa ni branches mm-hmm. kwamba ulikuwa usalimiana na mtu ambaye yeah, uko okay naye sana unamsalimia kidogo na nini ili kuboresha mke wako mm-hmm. au mpenzi wako azidi kukupeni vizuri pia ukawajali watu ndugu kwa wako sababu kuna watu wanandoa hapo mm-hmm. lakini unakuta hamjali hata baba mkwe au shemeji au nini lakini sasa ukionyesha ile kokea hiyo hizo sasa nazama ni kachumbari au ni pilipili katika chakula na, na transformation okay. ya, ya, ya upendo baada mm. ya, ya, ya kuwa kwenye ndoa mm-hmm. baada baada baadhi ya nchi upendo mm-hmm. valentine ilipokuwa naenea mm-hmm. watu wengi wakawa wanasema sasa tusiduel kwenye ku, kusema ah sasa kwa sababu mlikuwa amfanye am, mapenzi sasa mwende hoteli mm-hmm. sasa kwa sababu uh, unafahamu ukija kufanya tafiti yeah. uh, kuna valentine moja iliangukia jumamosi mm-hmm. alafu jumapili mimi nilikuwa na drive asubuhi kwenda church mm-hmm. mapema sana nika Yaani barabara nzima watu walikuwa na unaona mapepo 11 na nusu 12 <laughs> watu wana ngonye kunu wametoka kwenye sehemu za guest house lodges <laughs> yani asubuhi wanawa ibajaji huyu anaenda kwenye kilo cha dadala <laughs> <laughs> ni kama siku ambayo ni kama siku ambayo hata kama walikuwa na lala mwenyewe ah yani umekosa nini unaona <laughs> lakini <laughs> tunaondoka ile notion ya sambaza upendo kwa utaona kuna watu ambao wame wanasambaza upendo wao kwa wengine ambao wamekuwa unprivileged wamekosa mm-hmm. kwa mm-hmm. siku ya valentine mm-hmm. wengine wanakwenda kwa watoto yatima mm-hmm. wengine wanakwenda kwa wajane mm-hmm. tunaona leo kuna maudini hospitalini uh, ma- 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 hospitalini mm-hmm. leo kuna rafiki zetu kadhaa wana wanafanya blood donation okay. pale palestina mm-hmm. wengine kwenye baadhi ya vituo vya habari mm-hmm. wengine kwenye centers wana, wana, wamewaita watu kwamba hata kama huna wa kumuonyesha upendo yeah. basi njoo muonyeshe upendo mtu ambaye humjui Ndiyo. kwa kumtolea <laughs> damu. damu leo kuna watu wengine wanafanya nani za mazingira usafi Asa. mazingira usafi yeah. yani kwamba basi hata kama uwezi kuonyesha upendo kwa mtu mm. onyesha upendo kwa nature yeah. kwa sababu ukionyesha upendo kwenye nature automatically utamgusa <laughs> mtu kwa sababu utakaposafisha yeah. kuna mtu atapumua vizuri <laughs> miti itakuwa yeah. kwa hiyo samu ya samu ni kuhakikisha una express mm. upendo. upendo na ilipelekwa zaidi kwamba si tu express upendo ya jamani wapenda watu wote wamekaa hivi <laughs> fanya kitu <laughs> fanya yani mikono yako ifanye kitu au yani ufanye kitu ambacho mm. kitakutoka wewe mm. kuhakikisha kama kuna mtu anaguswa yani mathalan okay. unatoa chenge damu kwendana hicho unachangia doctor alikuwa yeah. yeah. nafikiri ilikuwa nataka kurandana na swali ambalo nilikuwa nataka niulize sasa hivi mm. kuna baadhi ya watu wanachukia valentines wewe you're speaking very good about valentines mm. lakini kumbe unanikera mimi yani unanisinya yani natamani niondoke ile ile eneo tunawasaidiaje watu hawa <laughs> wapo tunao yeah. ametuzunguka sasa sasa uh, sababu zinaweza kuwa nyingi yeah. uh, na hambazo hatuwezi kuzi kuzifahamu. Mm. Uh, ukisema kwamba walimchukia Valentino nasema hapana kwa sababu kuepo kwa yeah. tatu ya tano. Mm. Uh, ukisema kwamba hii siku imewauzi kwenye saikolojia uh, kuna watu ambao wanaogopa mm-hmm. basi 
<laughs> anaogopa ndege wanatoneta mm. phobia au anxieties okay. lakini ukichunguza sababu ya kuna kitu kile kutokea mm. labda aliyo kupata ajali kuna mwingine hapendi shule labda aliwe kupigwa sana yeah. kuna mwingine hapendi wanaume labda aliwe kuumizwa na mwanaume kwa kuna wengine hawapendi valentine kwa sababu kuna ambao wamewahi kuumizwa sana na kitu kinachoitwa mapenzi mm. kwa hiyo chochote kinachozungumzwa ambacho <laughs> kinaendana na love mm. unafahamu kuna mtu anaweza kaumizwa mm. na mpenzi wake kwa sababu ya kitu kilichotokea huyo mtu alikuwa amevaa rangi fulani ya shati yeah. akachukia hiyo rangi milele <laughs> akachukia rangi milele hmm. mtu mwingine ya maana kwamba wakati ana mtendelo tena wakati una mtendelo alikuwa definitely nimekutana na watu mimi mshauri wa psychology nimekutana watu au yeye mtu alikuwa anapenda hiyo rangi akachukia rangi fulani lakini ukuja kuchunguza mume wake ajui lakini unavomsaidia kueleza anakwambia aliwe kuwa raped wakati anakuwa raped mtu aliyemdepa alikuwa amevaa rangi fulani kwa mwisho siku inakuwa trauma ile kitu inatembea naye na kuingia kwenye unconscious alafu anakuwa anakasirika kwa huyo anaichukia valentine cha kumsaidia cha kwanza ni kujua kwa nini anachukia valentine kwa hawezi kuamka tu kusema mimi bana sipende valentine hilo jina silipendi hilo jina tu silipendi kuna kuna shida kwa ukijua ile shida ni rahisi kumuombe kwa nini lakini mara nyingi unakuta ya mkini kuna kitu aliwahi kuumizwa kinachohusiana na mm. na mapenzi. Kwa hiyo mm. sasa ni sasa kuna watu ambao ukizungumza ndoa hawaamini kabisa mm. kwenye ndoa. Haamini kabisa. Lakini mm. wakati mtu mwingine anasema ndoa ni nzuri. Mm. Kwa ni, ni vizuri kujua kwa, kwa nini na, na bahati mbaya sana aichukia asichukia hizi badilika <laughs> iko vile vile na ni vizuri aonyeshe upendo. Kitu kizuri kimoja kwa upendo ni kwamba the more unavyoonyesha upendo kwa watu ndivyo jinsi ambavyo upendo unarudi kwako kwa kwa. mm. yani, so kama una mazungu zungu unapona yes yani the more unavyoonyesha upendo kwa hiyo ni vizuri utaonyesha upendo kwa watu mm. kwa sababu unarudi Uki, u, iwe ni kwenye nature iwe ni kwenye watu usio wajua iwe ni kwenye watu unao wajua na na, na kwa hiyo kwenye psychology tunasema kwenye yeah. psychology tunasema hususan kiumbe cha kike mwanamke <laughs> unapokionyesha upendo mm. ule upendo unarudi yani wewe unarudi automatically kwa mfano ukiambia watu wengine sana wanawake wengi wanalamika ununuli chochote unipi zawadi ununuli hichi Kuto huja kugundua kwamba mwanamke anavyo kuwa surprise ukampa zawadi mm. unajikuta zawadi nyingi huwa zinarudi kwako akisafiri amekuletea boxer akisafiri kwa wenda soksi <laughs> akisafiri amekuletea perfume <laughs> lakini yeye ndo analamika ambaye wewe umletei utakuja kugundua automatically mm. ukimpa kidogo unavuna vingi mm. wewe mm. sasa sasa sisi wananyika tu atulalamika kukuta mwanaume analalamika kwamba yani wewe unipenda zawadi unataka hapa 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 vipi tena hapa ingawa tunapenda zawadi kwa sababu zawadi ni moja wapo ile five love languages mm. kwa mara nyingi utajikuta the more unavotoa upendo yeah. unafaidika zaidi wewe okay. ingawa sasa sio vizuri kutoa upendo huku ukiexpect mm. kwa sababu na mimi nimekupa sasa unafahamu unafahamu mm. wewe sasa tutadepta nipa yeah. lini sio nzuri mm. uh, utakiwa ku expect <laughs> na ndio maana yule agape mm. Mungu hategemei kabisa kwamba tunaweza tukalipa kile ambacho tunafanya ingawa mara nyingi wanasema kwa mwanadamu mm. wanadamu wote wanapotoa kitu mm. nyuma ya pazia huwa wanawaza <laughs> yeah, na wewe uko siku moja utanipa so kwa kutoa wale watu ambao hawana ile tunakata emotional intelligence ana kukumbusha kabisa unakumbuka na mimi niliwahi kukusaidia kile fulani sasa tunalipa naje unaona ambayo sio nzuri mchungaji ulikuwa na sivaji nilikuwa nataka kuongezea hapo miaka nyuma nilikuwa kule Wellesve Wellesve ni ni wapi uko Namibia no okay Namibia sasa Namibia okay. uh, kuna bandari ya ya nani kule na special kwa ajili ya samaki mm. sasa tulikuwa kwenye siku kama ya leo mm. na dada mmoja wa Kiherero mm. alikuwa ni anakasidika kabadilika kabisa mm. katika kuongea naye ngambe kwa nini wewe unakuwa kama unavyosema kuna watu wamechukia sema sitaki siku mm. akasema alikuwa na miaka nadhani alikuwa na miaka kama 23 mm. akasema alikuwa na miaka kama 12 babake mzazi alimrepo mm. sasa kitendo kile kilimfanya na sio mara moja mara mbili tatu ni mpaka kaondoka kwenda kwa shangazi mm. yake mm. baadaye alipozidi kukua aka, akaona mwanaume hana thamani ndoa alizaliwa tu kama bahati mbaya mm. ndoa haina thamani Sao, so. na hata akiolewa ana wasiwasi anaweza kaza mtoto wa kike hiyo spirit itaruma tena kwa hiyo ndio unaweza kutana na kuna sababu dadangu hapa kuna watu wanaweza kutana ana kitu mm. au ana history yeah. au ya, ya baba yake au mama yake au ndugu yake mm. imetokea mm. anaingia kwenye hilo kundi hilo mm-hmm. kwa hiyo sasa katika kuzungumza naye deliverance na mm. mashauriano na nini na nini akafunguka mm. kwa sababu ya hilo kwa sababu baba anaweza kaa vile lakini sio kwamba ni wazazi wote ni sio kwamba alitakiwa mm. kwa sababu yeye amelelewa na baba baba mm. amleleza duniani ambaye angetegemea labda mpeke mpaka achukiwa professor mm. ndio ameishia kumfanyia vitendo kama hivyo sasa vina, kwanza vinamuumiza ndani hawezi kuambia watu mm. alafu pili haone ule uthamani wa kupata mume mbeleni wala uthamani wa kuishi ndio hivyo tu 
anaishi kwenye maisha kama nayo. Mm. Kwa ni, ni watu wamekuta wana ule msongo wa matatizo. Na naamini kuna watu wengi sana wamekuwa kwenye stadi kama hizo kuna wengine asara wengine kubakwa yeah. na wanawake pia unajua huwezi kumwona mke hawezi kusema mimi nimebakwa nimebakwa kwa sababu yote mm. na 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 hichi kitu ni kinaleta hatari sana kwa hiyo mimi nifikiri labda kipindi kama hichi ni kipindi ambacho pia kusahau kwa sababu kuna mambo mengine lazima uyasahau ili uweze mm. kuingiza mm. yeah. hatuwezi kusema kwamba upendo na ni kipindi ambacho kusahau na ni kipindi pia cha kuangalia mm-hmm. kama vile alikuwa anasoma daktari hapa sio watu wakalale huko wanakwenda kulala mm. kwa kweli kwenye siku mbili zinaonyesha mapenzi alafu kesho unaumizwa tena yule mtu anakuambia ndo anakuacha kesho unakasika sema sitaki tena hii wala mwanaume wala nini yeah. kwa sababu asilimia kubwa watu hawa wanaingia kwenye mahusiano kuna dada mmoja kwa ananiambia mimi nimemaza form 4 vizuri lakini ha shida imeje kutokea ni <coughs> college mm. shida moja ya Tanzania na Afrika ni wadada wengi wanapokuwa na college wanakuwa free sana mm. kwa hiyo wanapokutana na marafiki ndio wengine wanawafundisha vitu vingi vingi hata wale mambo ya usagaji mambo ya nini wana adapt na mambo ya sasa mitandao na nini na mm. hichi ni kipindi cha kutake care unajua mm. kuna vikwana kitu fulani pia kuna kuwa na angalizo yeah. kwamba kuna vitu upaswi kuingia mm. kuna vitu kwa vitu ambavyo sio wakati wako mm. kuna vitu ambavyo unatakiwa patient usubiri mm. ukatoa upendo kwa style nyingine kwa kama walisema kwenda kwa watoto yatima kwenda yeah. kwa sababu nini au kwenda kwa shangazi uko ujaenda kumtumia message mtu ambaye ulikuja mtumia message kwenye family yako au marafiki uliwapoteza mm. na ni upendo hiyo ni kwa yani hiyo ni kwa level yako kwa sababu unaenda na levels sasa mm. kwa hiyo unafikiri kitu ungefanya kwa style hiyo mm. na pia waandishi wa habari mm. wajue maana ya nini ili waendelee kuelimisha vizuri kwa sababu ugudua wengine yani una wenyewe ndio unashabikia bwana bagamoyo bagamoyo changa shilingi 30 kapu si 2050 kwenye basi muende kumkajirusha unasema hivi nini na fikiri hiyo inakuja na kitu kimoja ambapo ningependa nyote mwinjilisti na dr mnijibu Uh, Valentine's inashirikiwa tofauti kuendana na maeneo tunasema mm. kacha ya sehemu. Mm. Sasa recent wa Tanzania tumekuwa ni watu wa especially vijana. Tumekuwa ni watu wa kukopi kila kitu. Mm. Yaani kama unaigilizia mtihani na kopi hadi jina lako hadi nukta unavoweka. Si changa si changamanishi hata kitu kidogo ni kutofautisha kitu hata kidogo na copy as in it is. Sisi angalau wa Afrika au wa Tanzania based hapa kwetu anga tusherekeje hizi siku tuna maisha na style yetu tofauti tamaduni zetu peke yetu tuna mm. values zetu tofauti tusherekee vipi hii siku ya pinda nao mm. ya yeah, mimi labda nasema hivi unajua uzuri mmoja pamoja na ma, madhaifu yamekuja kuonekana hasa sasa hivi develop imekuja lakini ndio tumerudi nyuma yeah. tofauti na mabibi zetu mm. walikuwa wanaisha hata kama walikuwa na kuzona kidogo na mababu lakini unakuta ndoa zao hata bibi alikuwa anaweza kuzaa watoto 10 15 mm. haikuwa kitu kidogo sasa hivi mwanamke mama kama wewe unataka watoto wawili au mmoja <laughs> na na wengine wanasema sasa hivi wanataka kwa operation maana yake sijui wanasemaje sasa unakuta kuna vitu vingi vingi wanataka maumivu katika ule mfumo wa kawaida eh anataka operation eh aendelee kuonekana mdogo sasa tutoke huko kwa hiyo sasa labda niseme kitu kimoja kwamba kumekuwa na 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 na, 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 na hali nyingi sana ambayo imetufikia tufike huko mm. mambo ya coping Tanzania hasa yeah. Tanzania niseme mm. tumeruzidi kuwa washamba washamba nenda kari yako leo mtu anaenda kuchukua frame kwa mfano yeah. frame ya duka pale dokta Chris anaenda China anachukua mm. vijiko ile na mimi nimepata kwa sababu nimepata hela yangu au nimechukua wapi au nimeuza nyumba au mkopo naenda na michela milioni 30 kuchukua the same material kuja kuweka pale sasa mm. huyu ameshaifanyia hiyo biashara muda mrefu sana mm. ana wateja wake wengine mpaka wanatoka Zambia na Malawi na Kongo mimi kwa sababu nimekuwa na hizo pesa nataka na mimi nijaze pale matokeo yake nini ndio na kushangaa maduka sio 200 na na benki ya mifungo yeah. amefanya nini kwa sababu hizi mm. mambo ya kukopi na nini tumeshaona kwenye mambo mengi tunaenda kwa mtu akifungua kitu fulani hapa na wanataka kufungua hapa mm. kufungua hivi kabla hujafanya research kabla hujafanya nini uchambuzi zaidi mm. kwa hiyo mimi kwa nafikiri kwamba alivyozungumza dada yangu hapa nakubaliana naye kwamba kasumba kuiga kutamani vitu ambavyo wakati wako ujafika ni moja ya athari kubwa sana katika maisha. Sasa mm. tushirekee. Hasa kwenye masuala ya mapenzi. Mm. Kwa sababu mapenzi yana contain ufahamu, akili na yanakupoteza kumbukumbu na yanapoteza muda. Kwa hiyo ukishapenda uweze kuona mwaka mzima huu you need to achieve. Mm. Uona mwaka umepita huko pale pale, mwaka umepita huko pale pale, mwaka watano. Hivi mimi unakuta na binti nakwambia hivi nimekaa miaka saba na yule mwanaume ananidalia atanioa. Mm. Hivi wewe 7 years mimi ndo nakwambia uone. <laughs> Dr. Dr. Chris Nona alikuliza Sofia swali hilo ile ulijibu alafu tupate mapumziko kidogo. Tu sherekee VP Valentine so watu wanasherekea tofauti. Kwanza 
essence turudi wanasema let's go back to the basic mm-hmm. turudi kwenye essence turudi kwenye misingi mm-hmm. uh, valentine pamoja na kwamba ni jina lililobeba jina la mtu mm-hmm. wakati sherehe iliwahi kuwepo yeah. uh, lakini nia ya huyu mtu ilikuwa ni kuonyesha to show love mm-hmm. ku express upendo yeah. kwa hiyo cha msingi turudi kwenye kwenye upendo wanasema kila kiumbe ulimwenguni kinataka upendo yeah. iwe kinachopumua mm. iwe mmea mm. iwe mnya kila mtu anataka love mm-hmm. anataka love yani yani wanasema love is a language that everything can speak yani yeah. chochote kinaweza kuzungumza kwa hiyo universal tuna, language yeah, universal <laughs> language yani chochote ukitaka kufuraha express love mm. unaweza usijue lugha ya mtu lakini ukionyesha upendo mnazungumza yani mnaelewana mm. kwa hiyo turudi kule kwenye basic kwamba tuonyeshe upendo na sio upendo wenye kutarajia malipo sio upendo kwa ajili ya ku manipulate kuna watu wanafanya upendo kwa ku manipulate mmegombana mm. hamuongei unashangaa tu tarehe 11 12 unashangaa anakuwa mkaribu kweli ana kusurprise surprise unajua kwamba huyu 14 huyu anataka kunipeleka sehemu <laughs> anani marinate kama nyama <laughs> ili ili alichinje unajua mm-hmm. isiwe isi hivyo iwe iwe ni tabia iwe ni tabia lakini pia kama unajijua uko kwenye mahusiano ambayo ni ya ndoa ambayo ni ligo na ni ya commitment yana ya, ya, ya commitment ya mahusiano mm. hebu jichunguze mimi niko kwenye mahusiano yeah. nimeoa ninajifahamu hebu jichunguze kuna vitu gani ambavyo vinalala mm. kuna vitu gani ambavyo vimepoa mm-hmm. tumia muda huu kujireflect kuviamsha vitu gani ambavyo mwenzako analalamika mimi kati ya watu swali ambalo common naulizaga sana wateja wangu walipokuja ofisini mm. nini ambacho mume wako ana complain sana kuhusu wewe nini ambacho mke wako wengi unakuta anahamaki kama alikuwa amekaa hivi anakaa vizuri <laughs> yani anafikiria uh, anatafakuri kweli ni kwamba anasimanga si muheshimu mm. anaona andika lakini nyingine anasimanga naongea sana au <laughs> kingine kingine anasimanga kiukweli anatamani nimpikie lakini simpiki mwongo <laughs> kingine kingine analamika si wajali nyumbani kwao Mhm. Kwa maana ndugu zake. Yaani hakuna yeah. mm. watu walio kwenye mahusiano ambayo mwenzako hana complain. Mm. Never. Yeah, hakuna. Sure. Mm. Sasa hebu tumia huu muda kujireflect. Una mpango gani na hivi vitu ambavyo mwenzako ana mm. analalamika kuhusu wewe? Mm. Kwa nini umevizoea? Mm. Kwa nini unaona watu Kawaida. wengi wanakuwa selfish kwenye ma, mapenzi na mahusiano? Mm. Ana, anatamani vile vya kwake anavyotaka vifanywe lakini yeye hayuko tayari kufanya vile ambavyo mwenzake anataka. Yeye yeah. yeah, akisema nikifika saa kumi nataka nikiamka saa nikuta chai tayari anataka vitu vifanyike yeah. lakini vile ambavyo wenzake wanataka <coughs> yeye afanye hayuko tayari kufanya hapana it's about give and, and take, take yeah. kama unapenda kufanyiwa mm. na wewe mm. fanya golden rule ya ulimwengu inasema hivi yeah. fanyia wengine vile vitu ambavyo na wewe mm. unapenda kufanya usifanyiwe yeah. usifanyie wengine Ambavu vile vitu ambavyo wewe hupendi <laughs> kufanyiwa turudi hapo mm. tuwekeze kwenye Valentine hii. Wengine wanasema ni kama matairi yanatakiwa yanapokwenda linavoenda la mbele linampushia. Yeah, yeah. Mimi ni Jabal Hashim nikuletea matangazo haya. Hakika leo ni siku nzuri sana. Nimekwambia leo tuna ni siku ya wapenda nao. Wengi wanasherekea lakini wengi bado hawajui umuhimu wa siku hii. Tunaendelea na mjadala huu ambao umetuchukua takribani risali moja hivi na tunamalizia malizia. Ninaye Dr. Chris Mauki mtaalamu wa saikolojia, ninaye mchungaji wa kimataifa Alphonse Temba tukizungumza nao katika mjadala huu o, ambao e, ni siku ya kupenda nao. Dr. Chris mchungaji Alphonse. Mm. Tumezungumza sana masuala haya upendo. Tukazungumza namna mtu anavyopaswa kuonyesha upendo. Mm. Mengi tumefanya tumeshajadili sana. Mm. Kwa namna gani mitandao ya kijamii mm. inaathiri mahusiano yetu, upendo wetu? Yeah. Tuanze na mchungaji Alfonso afuta kuja kwako Dr. Chris. Na labda niseme kwamba uh, kuna athari nusu kubwa mm. na kuna mafanikio nusu makubwa mm-hmm. kwenye mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Ishu ni namna gani we una passive au una, unachukulia mitandao ya kijamii? Mm-hmm. Ni namna gani kwa sababu unajua kuna kitu tunasemaga ushamba. Mm-hmm. Yeah. Kuna watu wanavyoona kwenye mitandao kwa sababu kwenye mitandao unajua unaweza kuona matukio yanaunganishwa naunganishwa wewe mm. na sasa hivi kuna style fulani unakuta kwenye mitandao kijamii mtu amerusha tu picha hata eltoe maelezo mm. kaikokota huko kairusha tu hivi kaikokota huko kaunga unga kairusha tu huko mm-hmm. sasa zile tafsiri unaendelea nazo wewe mm-hmm. tume kwa mfano labda niseme hivi wale ambao wamezelewa wame miaka ya nyuma mm. kidogo kuanzia sabini kushuka chini au semani kushuka chini miaka ya nyuma wazazi wetu ilikuwa kifika mwezi wa sita na mwezi wa kumna mbili sio wachaga tu kwenda kwao <laughs> kila kabila watoto wanapelekwa kwao vijijini kwenda kusalimia bibi na babu 
na unajifunza vitu vile vitatu kule unaona mazingira ya nyumbani culture pia unaiona na wengine wanajifunza funza kidogo kidogo cha kusalimiana na nini na nini mm. na sasa hivi wengi tuko Dar tumekuwa ni watu wa hapa watu tumekuwa kama wazaramu mm. ya kweli sasa sasa hivi sasa sisi mwalimu wetu mkubwa ni mitandao ya kijamii mm. Mm. Na kwenye mitandao ya kijamii ni namna gani sasa ule ufahamu wako unavochukua mm. namna gani sasa wewe mwenyewe unavokuwa na ule uelewa mm-hmm. na upendo ni kitu cha msingi sana mimi na nashukuru Mungu nimetembea nchi 13 kadri utapopata nafasi tutaendelea kuelimishana mm. eh ninachotakiwa sasa hivi so tu tutoe mada kama hizi kipindi kama hichi mm-hmm. kuna tokyo kuwa na awareness mm-hmm. eh, programs mm-hmm. ambazo zitakuwa zinaendelea kuelimisha na labda tupitumie muda huu pia kuomba azam na management iweze kuweka vipindi fulani fulani pia dokta kama hivyo anaweza kuja kuelezea Dr. Chris Moki. Yes. Mm. Mm. Tunapata nafasi kuja kuelezea. So tu mambo ya mahusiano mm. lakini katika hii ili kuelimisha jamii pia. Yeye anaye toa ofisini kwake anasema hivi na hivi kuna familia nyingi zingesikia kwenye vipindi kama hivi vya kijamii watu ingesaidia mm. sana. Kwa labda pia na nyinyi mlibebe hilo kwamba mlioni mmefanyia vipi. Mm. Na labda nasema hivi nchi kama Switzerland, mm. nchi kama Denmark, kama Sweden mm. mfungwa kifungwa ndani jela analipwa mshahara. Ukitoka nchi za Scandinavia. Yeah. Ukitoka unalipwa mshahara dola ba 200 nategemea dola 300. Yaani mfungwa kabisa amefungwa. Mm. Analipwa mshahara. Nataka kusema serikali nayo imeweka upendo kwa sababu kumlipa mfungwa mtu ameiba anaenda kule. Mtu ame nini analipwa mshahara. Na upendo wa aina fulani umeweka. Yaani mm. unaweza kusiona namna gani na uzungumzia. Nataka uzungumza. Yeah. Mm. Kwa sababu mlipe jambazi tena umemfunga. Lakini mm. <laughs> <laughs> naomba Tanzania tusifanye hivyo kwa sababu kila mtu atakuwa kibaka. <laughs> <laughs> kwa kweli. Sasa Dr. Chris mitanda. <laughs> 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 mitandao ya kijamii tupate mafanyo yeah, eh athari za kumekuwa ukishughulika sana na masuala haya ya 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 na ya si unalipigia kweli mm. kelele uh, <laughs> mitandao ya kijamii ina faida na hasara mm-hmm. mm-hmm. na inategemea wanavyoitumia mimi nina 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 ninatumia nina mm-hmm. mm-hmm. instagram page yangu ni chris mauki underscore mm-hmm. facebook mm-hmm. chris mauki mm-hmm. na watu wengi laki tatu tatu na nusu wanasoma kwa siku mm-hmm. kwa hiyo lakini wengi kwa nini wanasoma kwa sababu mm-hmm. wanapata kitu cha kujenga mm-hmm. yeah. kitu cha kuboresha mahusiano yao kitu cha kunyanyua maisha yao kitu cha kusaidia malezi yao mm-hmm. na mara nyingi mimi nazungumza wengi shaiba hit hit hii nini hit points kwako tunaanza kuelezea za, za, za kwa eleza huku naona uh, lakini bahati mbaya sana mm. wanaovuna positive yani faida chanya ni wachache kuliko wale ambao wana wanapata wana negative na wanaharibika mm. nimeona uh, nilikuwa namueleza mtu mmoja juzi nilikuwa kupata k- k- client alikuja mtoto wake wa kike amekutana na mtu mmoja kwenye facebook akapendana akaambiana mambo mazuri wanaonyesha picha pale fanya hivi yule wa facebook akaa anamwambia basi wewe kama nchini kwenu huko yuko afrika kusini huko kijana mm. uh, basi tafuta basi chukua na uli mombe mako ataiba kidogo na nini na nini na yule binti akaa anafanya hivyo akachukua basi aka tunduma tunduma paka kafika afika kusini mm. wakatumia ndugu alioko kule wakatumia polisi waka track kwa GPS ile simu yake wakamuona yuko kwenye gorofa fulani gorofa fulani juu waka, wakaenda na polisi waka mchukua wakamchukua ile binti ambayo kule ndio mtu ambaye huyu mtu wala si wa nchi hiyo ni kijana tu ni mvamizi wa wa wa, wa wa nchi nyingine mm. uh, lakini unaanza kujiuliza maisha huyu binti angekuwa so alivorudi huko alikuja kwangu okay. Mas, ulikuwa unawaza nini Uh, unamwamini vipi mtu paka kumpa uhai wako kwenda yeah. kujikabidhi mikononi mwake kwa sababu mmeona kwenye Facebook mm. siku ya kwanza kumuona kwa sura yake ni siku yeah. ambayo uko mikononi mwake mm. ulikuwa na confidence wapi na, na ni nguvu ambayo social media inayo yeah. kwenye kuathiri uh, maisha ya watu ya watu bahati mbaya sana sasa hivi uh, ukisoma historia yake ya, ya, ya transformation anayofanya kina Mark Zuckerberg au mm-hmm. Facebook mm-hmm. Instagram mm-hmm. na yeah. WhatsApp mm-hmm. wameanza kuambiwa labda wabadilishe mfumo uh, mtu a, a yeye pekee aone zile likes au au ya, ya mkini yeye asizione mm. lakini watu wengine ndio waone kwamba huyu mtu ana followers wengi au yeah. lakini yeye kuna baadhi watu vitu asione <laughs> na kuna vingine yeye aone wengine wasione kwa sababu mm. ukiangalia sasa hivi um, United States yeah. vifo vingi vya watoto mm. vijana hawa teen teens mm. hii 11 mpaka 18 mm. ile ile adolescence <coughs> kwenda adolescence mm. vinasababishwa na depression na anxiety okay. mm watu wanakunywa vidonge sana yeah. watu wanakomit suicide na wengi wanakuta ni vitu vinavyohusiana na mtandao 
mbona nimetoa hoja watu haja like yeah. mbona wame like ya fulani yango haja yeah. nimekutana watu wanakuja ofisini kwangu mabintu wadogo so anapenda kupanya selfie anapenda kufanya selfie mm. anawatumia wenzake wenzake wanarusha mtandao mm. kitu ambacho kikwa sio cha kupublish yeah. cha ku, cha kupublish wanakikuta fulani anaonekana jamaa nguo fulani mm. anaonekana yuko hivi na kwa sababu wengi hawajaandaliwa ku, 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 ku sustain scandal mm. hawajaandaliwa ku sustain utakapoona watu. <laughs> watu wanakusema vibaya mm. wengi hawajaandaliwa kisaikolojia kwamba utakaposhangaa wamekutoa kwenye group mm. wote wame left kwa sababu umeungia unakabiliana una vipi na hiki saikolojia mm. hawajaandaliwa mm. mm. lakini wame na sasa hivi unafahamu wengi kama unafahamu tuna copy yeah. uh, kwa sababu tu jamali mtoto wake dasa saba kampa simu ah na mimi wangu nampa simu sababu tu kwake sasa hivi na smartphone na mimi nimtafutie tablet kwa tunaishi maisha yasiyo yetu tunaishi maisha unaambia ga wazazi okay ah tu nataka kuwa na mawasiliano lazima nitafanya vipi inabidi ni wasiliano na ambia kama ni mawasiliano kwa nini mtafutie ambayo haina internet simu si kama ni mawasiliano ah inabidi unafahamu internet sasa hivi ah nilipompa internet nikakuta mama mmoja akaniambia sikuwahi kuamini kwamba pamoja na kwamba alikuwa ina internet atawahi kuwa na namba za watu lakini kama bila nikaambia bibi wewe namba za watu umepata hivyo kama tunavyokuwa shuleni tunazichukua namba tunapeana namba tunaandika kwenye madaftari tukirudi nyumbani tunaziingiza kwenye simu kwa tunaanza ku mwisho wa siku unakuja kugundua baada ya janga kutokea na watu wengi hugundui kabla ya janga unagundua wakati wa janga bahati mbaya majanga yanapotokea na kwa sasa ni majanga unazima moto unaanza kumsaidia huyu binti kulina ihali wakati tatizo limekwisha unaanza kumtafuta mchawi nani unaanza kumtafuta mchawi nani kwa tusiruhusu mitandao ika control maisha yetu mm-hmm. mara nyingi nawaambia watu watu wangu mimi wanaweza kwa vidadi naomba ni niangalie game mm-hmm. naomba ni, nicheze kitu fulani mm-hmm. lakini ninajaribu kuwafanya wasifanye simu ikawa ndio unafahamu kwa unaweza kumpa mtoto simu alafu ukamwambia naomba simu hawezi tena kurudisha mm-hmm. analia mm-hmm. ana throw tantrum au yeah. throw tantrum ile mtoto anaanguka yeah. <laughs> <laughs> yani simu yani yani wewe na bahati mbaya wa mama wengi sana na hususan kwenye single parenting family kwenye zile yeah. familia za mzazi mmoja mm-hmm. mm-hmm. kwa sababu watu kubize anataka afanye mambo yake anafikiri kwamba ili mtoto asikusumbue mpe simu yeah. mpe tablet mm-hmm. mweke kifurushi mm-hmm. aangalie katuni mwisho wa siku watoto wengi sasa hivi kisaikolojia wamepoteza emotional connection na watu Kwele. wameongeza emotional connection na gadgets mm-hmm. mtoto ukimpa simu anatulia kabisa Kwele. <laughs> lakini ukikaa hapo mwambie tuzungumze hawezi mm-hmm. kitu ambacho hakitakiwi watoto wanakuja wametembeleana wote una, unaweka kwenye katuni mm-hmm. wanatumia masaa manne matano wanaangalia katuni afu kizima kumwambia unamfahamu huyu hamjui unamjua yule jina hamjui mm-hmm kwa sababu gani walivyoingia cha kwanza wameingia kwenye nini mm. wazazi tu ongeze ukaribu na watu wanaitwa social interaction yeah. na sio ukaribu na simu mm. na kwa jinsi ambavyo tunawalea watoto wetu hivi wanakuwa mwisho wa siku wanafikiri upendo ni kwenye ndani ya simu mm. na ndio maana unakuta ni rahisi sana mtu akathamini simu kuipokea wakati tunaongea na na, 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 na sisi mm. kuliko kusamini maongezi yetu <laughs> kwa nini kwa sababu wanakuwa huyu ni muhimu hata kama huyu alikuwa anakupiga mzinga <laughs> yani huyu alikuwa ana umuhimu anakupiga tunza una buku ya karibu hapo isha kufanya kwa mlevi kwa sababu tumekuwa addict na naambia ga watu kama ambavyo pombe ina addiction mm. kama ambavyo madawa mm. yana addiction Sexy kama ambavyo masturbation na vitu kama vina addiction ya mm. hospitalini mm. mm. vile vile gadgets yeah. ina ndio maana sasa tunapita kwenye makampuni tunafundisha kitu kinachoitwa digital balance mm-hmm. okay. digital balance kama ambavyo tunawaambia watu uh, kufanya balance ya ukitoka kazini kana watoto okay. ukitoka asubuhi kimbia kidogo balance ya maisha sasa hivi tunahama huko tunaanza kuambia watu kuhusu digital balance yeah. hebu mainte, ukifika nyumbani funga laptop mm. hebu ongea na, na mke wako mm. ukifika mm. nyumbani mm. weka simu pembeni mm. hebu muulize mtoto wako shule ile kwa so, sababu watu harakosa digital balance sasa yeah. hivi ni kawaida unaweza kwenda sehemu watu wametoka wanaenda kula sehemu mm. alafu wakifika wakishaona kila mtu yuko na na simu, <laughs> na simu. Kikisha fika m- unakuta mtu yuko tayari asifukuze enzi aendelee kwa na simu ala Yeah. Mwisho siku kimepoa yani tumetekwa mm. na gadgets kuliko watu. Dokta mm-hmm. kiasi kwamba mtu akipoteza simu na mwana anaumwa. Mtu <laughs> akipoteza tu simu. Mm. Aki bado likiisha mm. yeah. anakuwa ni sawa sawa amefungwa pumzi. Mm. Yani bado likija <laughs> yani kuna watu sasa hivi wanatembea na charge. Yani yeah. akifika sehemu hivi ya kwanza kabla ya kusalimiana anaangalia kuda. <laughs> <laughs> Wapi kuna nini? Au nani ana power bank? Wapi kuna kuna socket? Yani sasa hivi wanasema kuna watu wengine wanawahi hata makanisani. <laughs> anawahi mapema sana. Anapenda Mungu yuko yeah. anawahi sehemu yenye nini? <laughs> yenye yenye socket. <laughs> Kwa sababu charge ikakatika anakuwa kama moyo wake ume. Mm. Yeah. Ni nani bahati mbaya kuna mstari mwembamba sana kati ya 
kuwa non addictive wa mm. simu mm. na kuwa addictive msalimu mm. mbaba ndio maana watu wengi akisha cross mm. haji ameona mbaba wewe umelemazwa na simu mm. bado bana sio kweli mm. na ndio maana sasa hivi wanandoa wengi wachache sana ambao utawaambia mume wako hakomplain kuhusu simu au mke wako akakwambia hakomplain mm. wengi wanakubali kwamba mm. Ana simu <laughs> ilikuwa shida na bahati mbaya sasa hivi hizi gadget mm. zimekuwa chanzo kikubwa sana cha kuvunja doctor kwa jinsi wapo vongea kuna watu tu, uh, hasa sisi vijana ndo hizi mm. ndoa za sisi vijana vijana tunasema nataka kuwa single mother nitalea tu watoto wangu tunapenda sana kupotosha ukweli kitu chongea ni 100% ukweli na ndivyo kilivyo mm. lakini kuna mimi dhana ya kwamba unaniambia ni simu mpe mtoto wangu smartphone how Mm. Mimi naweza kumudu kumpa. She is my child, mm. ni wako wangu. Usinifundishe mm. kulea. Mm. Tunaona watu kwenye social media wanatukanana mm. kabisa. Ni wako wangu. Wakati nimebeba mimba ulinisaidia. Wakati nimeenda kujifungua ulinisaidia kulea, mm. ulikuwepo. Mimi mwenyewe unaona alafu kuna kundi la watu linatokea linakusapoti kwamba eh hey, wamezidi au bwana eh atakusaidia ata yeye ndo alikusaidia. Mwacheni flani alebo you see. Basi sana kwenye social media mm. tunaambiana sana hivyo lakini madhara anapoanza hayajaji yeah. kwenye social media. Yeah. Mm. Ni sawa sana mtu baby amenunulia baby can toa baby tuko Dubai ila ukiachwa hayajaji hiyo ni siri yako unajua mm. na vile vile nilivyo zao ulikuepo yeah. mtoto sio wangu mm. ila yakija madhara kwa mfano mm. mimi watu ambao wanakuja mbali na mtoto wangu bana sasa hivi amepata skendo au mtoto wangu sasa hivi nimemkuta anafanya hivi kwenye simu mm. hilo aliendaga social media hilo linakuwa yeye na dr christmas mm. yeah. tena yeah. baada ya kunipia mm lina mkost mm. lakini mwanzoni kule social media tuna, tuna, tuna danganyana, so. kuna walimu wa uongo kuna right. watu wanafikiri wanajua kila kitu yeah. lakini ukweli ni kwamba mm. mimi polisi yangu kwenye malezi mm. hata kama vitu vingine unavyo mzazi mm. sio lazima mvyote mtoto wako apate mm-hmm. sio lazima okay unaweza kuwa una uwezo wa kununulia kitu fulani mm-hmm. lakini sio lazima kila anapotaka apate huwa nawaambia wazazi tujifunze kuambi, kuwaonyesha watoto wetu kwamba sio vitu vyote kile unapotaka vina vinapatikana vina na ndio maana bahati mbaya watoto wengi kwa tunazungumza mambo ya, ya, ya kusaidia watoto kueneza upendo na kuwasaidia watoto kufahamu mm. haya mambo mm. sio si, ndio maana mara nyingi watoto wengi wanakuwa sasa hivi wakifikiri kwamba kwenye maisha kuna urahisi yani kila bata nikibonyeza unafuata yeah, unataka yeah. mm. unaona ukifika toa kwa utaoa mm. ukitaka kazi utapata mm. mwisho wa siku wanapofika kwenye reality wazazi hawapo labda wamekufa mm. au hawapo mikononi mwao mm. wakakuta ama ule uwezo hauko yes, tena anafika point anakuta kwamba kuna vitu havifanyi kuna vitu vigumu mm-hmm. yani kwa mfano unaweza kwenda kwa apply ukatafuta yeah. kazi mwaka hujapata mm. hawajawahi kufundishwa kwamba unaweza ukakosa yani Yeah. ishi uvumilivu wewe ni shahidi mm. sasa hivi ishi ya uvumilivu hata yeah, kwenye mahusiano watu hataki mm. hata ile zamani ulikuwa unaenda una hapa kwanza unaonekana mjinga hata kwenye hataki hata kuizungumza unavumilia unamvumilia huyo sasa sasa dr chris na mchungaji tumezungumzia swala la mitandao vizuri sana kwenye mitandao ni kwanza kusema kitu kimoja pia tunaweza kuona pia mahusiano yanavunjika kwa message tu ah chicha chicha mtu anakutumia message kwanza ile basi nimefuta namba yako sova is over <laughs> na mwesti lakini pia labda niseme kitu kimoja dada yuko hapa pia mm. labda nimpe challenge kwake yeah. kuna msemo ambao unajua tuna ukitaka upona ni kuwa wazi mm. sasa sisi ambao viongozi wa dini tunapenda kuwa wazi vitu vya kuficha ficha vinaleta shida mm. kwa mfano mimi ninge nikitoka hapa na Chris ngambe naomba nipe lift labda naenda chuo kikubwa naenda tegeta tuseme mm. tunaweza tukasalimiana kidogo tukafika hapo tukaanza kuongea mambo mengine ya maisha wewe unafanya kazi gani nafanya kazi hii umesikia biashara hii umefanya biashara hii umesikia mpaka tunafika tegeta na niacha mm. lakini kuna msemo unasema kwamba wanawake wanapokutana Asilimia kubwa wanaongea mambo ya mapenzi tu. Mm. Ni mambo ya mapenzi ushost. Mm. Mapenzi 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 mapenzi. <laughs> ah mapenzi hivi ushakutana bwana namna gani? Ushakupeleka wapi? Ameshaka mm. style hii. Sasa mimi nimesema hivi kama wanawake wana hiyo style kinachojaa ufahamu ni mwako ni hayo hayo. Kwa hiyo hata watoto wewe vitu vingine unaweza kaona tu style hiyo hiyo. Lakini mambo mengine yanalemaza. Mm. Na ndio maana ukuta wadada wengi mtu anakaa miaka mitano anasema mchumba wangu kaniacha. Kani 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 nani? Miaka mitano mingine ukishafikia miaka 40 una uwezo wa kuzaa tena. Na labda niseme hivi. Matokeo yake ni nini sasa? Wanaanza kutafuta kupitia mitandao ya kijamii tena kuendelea kushauriana mambo hayo hayo. Unaelewa? Mm. Hayo hayo. Na kama ni kweli ningeweza kutoa ushauri mmoja tu kwa dada. Hasa wale ambao wanategemea kuingia kwenye mahusiano na kwenye ndoa kama una mtu ambaye unakubaliana naye au una mpango wa kuoana na umeshaka naye mwaka mmoja na nusu mm. huo ni dalili hebu angalia mapema kurini kuangalia kama utatafuta ustaratibu mpini mapema kama hujaumizwa ndio asante sana mchungaji okay, sasa sasa ngoja kidogo jamaa mara moja wakati ya mwinjilisti hapa amezungumza 
maisha binadamu yana container asilimia ngapi ya mapenzi kwa sababu wengine wanakuambia eh asilimia kubwa sana ndio maana uh, ukiumizwa kidogo hata jamali akiumizwa kidogo nyumbani hapa kija atakuwa mkali hata uh, yani dhuruma ituta front time iko kwa, kwa kifupi huwa uh, mtazamo wa kisaikolojia tunasema mm. asilimia 60 ya <coughs> moyo wa mwanadamu yeah. yeah umekamatwa na mambo yanayohusu relationships mm. okay. 60%. Mm. Uh, alafu hiyo 40% ndio inaingia kazi, ndio inaingia madeni, madeni, furaha, sira. Sasa sasa na ndio maana utakuja kugundua mm. ulimwengu wote. Yeah. Asilimia mtu akipata shida kwenye eneo la mahusiano. Mm. Kuna uwezekano mkubwa sana maeneo mengine ya maisha yake yakapata shida. Oh, sasa, kwa mfano, mm. unaweza Jamal kazini ukapata shida mm. kama uko vizuri kwenye mm. mahusiano yako nyumbani utatiwa moyo mm. utashangaa una pressure lakini una inashuka mm. anakambia na kama Mungu alikusaidia ukapata hii kazi ya Azam Mungu atakusaidia kupata nyingine, nyingine. <laughs> unashangaa unakuwa stable lakini jamal huyo huyo ukiharibu kule mm. unashangaa na huko unapigwa warning letter mbona siku hizi uperform mbona siku hizi una mawazo mbona siku hizi unachelewa kazini mbona siku hizi hauko mtanashati watu wengi sana ulimwenguni ambao walikuwa hayo matajiri makubwa na wakafanikiwa sana mm. walivyo haribu huku kwenye mahusiano huku na kukuli kule haribika kwa hiyo shuleni mtoto akiingia akaanza mahusiano mapema mm. lazima anafeli utajikuta kuna kwa sababu asilimia 60 ni kubwa kuliko fote mm. kwa hiyo 60 na uwezo kuharibu sana maeneo mengine kwa hiyo okay. mimi huwa nasema mahusiano mm. ni vizuri mtu kuyalinda kama una ndoa ni vizuri uilinde kwa sababu ikibuma no, unaharibu kila kitu sasa dr okay. chris uh, umezungumza vizuri pale ni rejee kwenye masuala ya mitandao iweje sasa hivi kuna wimbi kubwa la watu eh, kwenye mahusiano wanaweka mahusiano yao wazi hasa kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Iweje? Nafikiri ulimbukeni. Tunarudi kule kule. Uh, Uliosema Sofia kwamba mm. tuna copy vitu vingi. Mm. <laughs> na, na, na vitu vingi vinavyokuja kutoka West mm. yeah. vinakuja wanasema wanasema uwezi kuzuia to, 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 teknolojia sure. na uendelevu wa teknolojia. Unaita globalization. Mm. Uwezi kupinga ni sawa sana wimbi la maji. <coughs> Uh, utake ustake itakuja. Kwa ni vizuri watu kuandalia. Na bahati mbaya hatu wengi hatujaandaliwa. Mm. Imekuja Instagram, imekuja Snapchat, mm. imekuja mm. Facebook, imekuja Twitter. <laughs> hatujaandaliwa lakini yeah. kwa sababu hata wazazi wengine mtu mzima mm. hivi mbona yego unajua kutumia unakumfundisha hapo unashanga na kesho selfie <laughs> kaeka profile <laughs> kweli mbona <laughs> mbona nimebonyeza kimeenda mtarudishaje mm. mbona nakirudi hicho mm. kimeshaenda kwa wengi hatujaandaliwa. Sasa bahati mbaya sana kwa, ku, kwa kule kuto kujua tunafikiri kwamba ni ujiko ni sifa mm. kila mtu kujua kila kitu unachokifanya yeah. okay huwa nasema pamoja na kwamba una maisha yako mm. jitahidi chochote ambacho unaruhusu watu wajue kwenye public mm. kiwe less than 20% ya maisha ya yako. Mm. Sa so, wengi uh, fanya hivyo mm. wanafikiri jamii inajitakiwa kujua 8%, alafu mm. 20 ndio ubaki nayo wewe. Mm. Kuna vitu vingine havina haja. Okay. Sasa hivi utaona uh, wasa, uh, vijana wengi mm. uh, akipata mpenzi jamii inabidi jue, mm. uh, akiingeje jamii inabidi jue, <laughs> wakigombana jamii inabidi jue, mm. tena sasa hivi wakigombana anatunga labda na wimbo, Sam. anaweza ugomvi wa ulivyo, wakiachana anatunga na wimbo, anaweza ulivyo achana, akimpata mwingine tu mwisho wa siku unakuta hakuna kitu kipya kwako kila kitu watu wanakijua yeah. mwisho wa siku ile value value yako mm, thamani thamani yako ambayo ilikuwa anafanya watu wakikuangalia wana ku respect inakwisha kwa sababu watu wanaona sasa utaongea nini yeah, wewe tunakujua unavyoingia yeah. na unavyotoka yeah. tunajua unavyolea na usimefuo kwa hiyo ni vizuri sana watu wakaweza kuweka mipaka kati ya maisha binafsi mm. na maisha ya public na ikiwezekana hmm. public itumie kwa faida usitumie kwa so, watu wengine mtu anaposta anaambia okay so what hmm. yani yani umesha okay tumedo <laughs> alafu nini yani yani <laughs> utapata hela au <laughs> itakufaidisha <laughs> utakupa pongezi au hmm. umejionyesha kitu ambacho na bahati mbaya the more unavyopenda selfie na the more unavyopenda kuposti na kwa addiction yani kuna mtu ambaye yani kama leo haja posti anaona bado maisha hajakamilika yani bora kwanza aposti ndio ale <laughs> inakuwa addiction kwani vizuri sana kujizuia <laughs> self control mchungaji unasemaje sasa mchunga under 18 maybe ama watu ambao kwa umri ambao hujafika wao kujihusisha mm. na mahusiano mm. tukianza na mwinjilisti afuta kuja kwa doctor watu ambao hawaja 
kufika rika la kuwa na mchungaji nge, angejibu swali lako ndio naona muda umetutupa mkono okay. eh, mchungaji jibu tunaomba ungejibu swali la Sofia tumalize kipindi ndio naelekea kumuuliza mm. kwa watu ambao wako under 18 mm. ama mtu ambaye jamii bado haijaruhusu huyu ajihusishe na mahusiano ndio he tunawasaidia vipi kwa sababu uh, mm. mimi mbali na tunachokifanya huwa nafanya vipindi vya watoto sometimes naweza kwenda shule ni mwalimu ana complain unasikia story ambao unasisimu unaogopa yani inakuwaje pengine ni wazazi hawazungumzi na watoto kuna wazazi mwingine anaacha mtoto anajilea maana wapo watoto wanajilea nyumbani baba yupo mama yupo lakini watoto wanajilea mm dada labda watoto analelewa na dada lakini dada okay. naye amechoka na eh, ibu swali mchungaji da tusaidieje tusaidieje watu wa kwa ufupi niseme mimi nimekaa Botswana 5 years mm. uh, wana gazeti linaitwa daily news wana mm. deliver free mm. kwa kila mtu lakini eh, asilimia 70 uh, 50 to 60 yeah. ni, ni awareness mm. mm. unajaweleze unaweza kuwatunza watoto vizuri kwa maadili kabisa ya dini zote mm. vizuri bado mtoto akitoka nje anakutana na mtu anaitwa fashion au wadafunzi wanamfundisha na anaona raha kufundishwa huko nje pia mm -hmm. lakini awareness kwa maana vipindi vya program na labda nasema hivi media nyingi sasa hivi lazima zitengeneze awareness media mm -hmm. na program nyingi okay. kwa ajili ya kuelimisha jamii as long mitandao inavyozidi kuleta msaidie serikali mm -hmm. na, na nyinyi pia private sectors muweze kuleta pia vipindi vingi vya kijamii vya kusaidia sana mm -hmm. kwa sababu unapowasaidia ndio mtu anaanza kupata ule uelewa ah kumbe hii is wrong kwa sababu sasa mm -hmm. they compare how ili waweze kupona. Shukrani sana Awe mchungaji ma, mchungaji okay. Alfons Temba kwa kushirikiana nami. Asante sana Dr. Chris Smoke. Shukrani, shukrani sana. sana. Shukrani shukrani sana. sana. Shukrani. Sofia Kilumanga alikuwa naye katika mjadala huu aina yake. Na leo tulikuwa tunazungumzia siku ya wapenda nayo. Wengi wanasherekea siku hii lakini baadhi yao hawaoni umuhimu wa siku hii. Lakini yote tunasema tunasambaza upendo kwa jamii eh, kwa namna yoyote ile aidha kwa kufanya shughuli kwa kufanya kitu ambacho kitamfurahisha mwingine. Mimi ni Jamal Hashim. Nilikuwa nakuletea matangazo haya tangu saa 12 tulipofungua nikiwa na mzangu Sofia Kilumanga katika mjadala huu aina yake. Na hivi sasa nahitimisha lakini usiende mbali. Burudani ya kishindo itakujia muda so mrefu.